அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நாம் கேட்க இருப்பது அன்புள்ள மன்னவனே எனும் குடும்ப நாவல் அத்தியாயம் ஒன்று சூரியன் சுட்டரிக்க துவங்கிய முற்பகல் நேரம் கயல் விழி மூச்சு வாங்க கண்மாய் கரையோரமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் கொளுத்திய வெயிலோ உடம்பில் ஊறிய வியர்வையோ அவளை எதுவும் செய்யவில்லை அவளது மனம் முழுக்க உற்சாக ஊற்று பீறிட்டு கொண்டிருந்தது இந்த உற்சாகத்திற்கான காரணத்தை தன் தோழியிடம் உடனே சொல்லியாக வேண்டும் என்ற ஆவலில் காலில் செருப்பு கூட போடாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் கோடைகால வெயிலில் கண்மாய் காய்ந்து வறண்ட பூமியாய் மாறியிருக்க கரையோரமாய் வரிசையாய் நின்ற ஆலமரங்கள் குளிர்ச்சியான தென்றலை வாரி வழங்கி கொண்டிருந்தது எதிரே புல்லுக்கட்டோடு வந்து கொண்டிருந்த தேனம்மா கயல் விழியை கண்டதும் நின்றாள் ஏ புள்ள கயலு ஏன் இப்படி ஓடியார பாட்டி ரஞ்சிதம் உங்களோடத்தானே புல்லு பறிக்க வந்தா ஆமா பறிச்சுட்டு தான் இருக்கா எங்கே செட்டியார் பண்ணையில் தானே ஆமா நான் அவளை பார்க்கத்தான் போயிட்டு இருக்கேன் நீ போ பாட்டி அதுக்கு ஏண்டி ஓடுற நடந்து தான் போயேன் பாட்டி நான் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூருக்கு போகிறேன் கோயம்புத்தூருக்கா ம் எங்கள் அத்தை வீட்டுக்கு போகிறேன் கொஞ்ச நாள் அங்கே தான் இருப்பேன் என்ன விசேஷம் அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை மாமா வீட்டுக்கு வந்திருக்கு நான் ரஞ்சிதத்து கிட்ட சொல்லிட்டு உடனே கிளம்பணும் வரட்டுமா என்றவள் தேனம்மாவின் பதிலை எதிர்பாராமல் மீண்டும் ஓட துவங்கினாள் பத்தாவது நிமிடத்தில் செட்டியார் பண்ணை குளிர் சோலையாய் தென்பட ஓடுவதை நிறுத்திவிட்டு மரப்பலகையால் ஆன உயரமான கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தாள் வரிசையாய் தென்னை மரங்கள் பசுமையாய் நிற்க கீழே பாத்திகளில் நீர் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது ரஞ்சிதத்தை தேடியவாறே பாத்திகளை சேதப்படுத்தாமல் வரப்பின் மீதேறி நடந்தாள் முருங்கை மரத்தடியில் சில பெண்கள் புட்களை பறித்து கொண்டிருக்க அவர்களை குறிவைத்து நடந்தாள் ரஞ்சிதம் ரஞ்சிதம் கயல் விழியின் குரலில் வெயில் படாமல் தாவணி தலைப்பால் முக்காடிட்டிருந்த ரஞ்சிதம் திரும்பினாள் கயல் விழியை கண்டதும் முகம் மாறினாள் கயல் என்னடி இவ்வளவு தூரம் உன்னை பார்க்கத்தான் வந்தேன் என்னையா காலையில தானே பார்த்தோம் ரஞ்சிதம் இப்படி வாயேன் உங்ககிட்ட முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்றவாறே அவளது கை பற்றி ஓரமாய் அழைத்து போனாள் கயல் விழி என்னடி ரஞ்சி ஊர்ல இருந்து மாமா வந்திருக்கு எந்த மாமா பெரிய மாமா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓ என்னவாம் பையன் கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை அடிச்சு கொண்டு வந்தாராக்கும் ஹம் அடுத்த வாரம்தான் நிச்சயதார்த்தமாம் அத சொல்றதுக்கா இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கார் இல்ல என்னை கூட்டிட்டு போக வந்திருக்காங்க கயல் விழி உற்சாகமாய் சொல்ல ரஞ்சிதத்தின் முகம் மலர்ந்தது ஏய் என்னடி சொல்ற நெசமாவா ம் இன்னிக்கே நான் கிளம்பணுமாம் என்னடி அதிசயமா இருக்கு ஒரு வேளை உங்க அத்தை மனசு மாறி உன்னையே தம்புள்ளைக்கு கட்டி வச்சு ஏ ஏ இல்லப்பா அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல என்ன அத்தைக்கு சர்க்கரை வியாதி இரத்த கொதிப்புன்னு ஏகப்பட்ட வியாதி இருக்குல்ல அதனால உடம்புக்கு ரொம்ப முடியலையாம் அதுக்கு இப்ப வேற நிச்சயம் பவுன் இருக்கிறது கல்யாணம்னு வரிசையா விசேஷம் வருதுல்ல அதான் கூட மாட ஒத்தாசைக்காக ரஞ்சிதத்தின் முகம் மீண்டும் கடுத்தது புரிஞ்சு போச்சு அப்போ உம்மேல உள்ள பிரியத்துல கூப்பிடல வீட்டுல வேலை செய்யத்தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க நீயும் கிளம்பிட்ட அத்தையும் பாவம்தானே ரஞ்சி அவங்களுக்கு ஒன்னுன்னா நாம தானே உதவிக்கு போகணும் ம் உன்ன மாதிரி ஒரு ஏமாளி கிடைச்சா யார் தான் தலையில மிளகா அரைக்க மாட்டாங்க ரஞ்சி உன் மாமா கூப்பிட்டதும் நீ சரின்னு தலையாட்டிட்டியா ம் ஏண்டி இப்படி இருக்க வர முடியாதுன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே மாமா பாவம் ரஞ்சி அவங்க கிட்ட போய் எப்படி சொல்றது அப்போ நீ மட்டும் பாவம் இல்லையா மாமன் மகன்தான் என் உசுருன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சியே உன் அம்மாவும் அப்பாவும் கூட அவன்தான் உன் மாப்பிள்ளைன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்களே கயல் விழி விரக்தியாய் புன்னகைத்தாள் நாங்க மட்டும் ஆசைப்பட்டா போதுமா அதுக்கெல்லாம் ஒரு கொடுப்பனை வேணும் எனக்கு கொடுத்து வைக்கல ஏண்டி உனக்கு என்ன குறைச்சல் அழகில்லையா சொத்து பத்தில்லையா எது இல்லை உங்ககிட்ட படிப்பு இல்லையே மாமன் வீட்டில் எல்லாருமே படிச்சிருக்காங்க பெரியாத்தான் சின்னாத்தான் அவக தங்கச்சி எல்லாருமே நிறைய படிச்சிருக்காங்க பெரிய பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்காங்க நான் வெறும் எட்டாம் கிளாஸ் தானே அது ஒரு குறையா கயல் எழுத படிக்க தெரிஞ்சா போதாதா நம்மூருக்கு அது போதும் பட்டணத்தில் வாழறவங்களுக்கு போதாதே 
படிக்காத கழுதன்னு தான் என்னை சின்னத்தான் சொல்லும் என்ன அவரும் வந்தாரா இப்ப வரல முன்னாலே இங்க வரும்போது அப்படித்தான் சொல்லும் பாட்டி இறந்தப்ப வந்தாங்க அதுக்கு பிறகு வரவே இல்லையே படிப்பு வேலைன்னு இங்கே வர்றதே இல்லை கயல்விழியின் வார்த்தையில் இளையோடிய ஏக்கமும் வருத்தமும் உணர்ந்த ரஞ்சிதம் பரிவாய் தோழியை தொட்டாள் அதுவும் நல்லதுக்கு தானே நினச்சிக்க கையல் என்ன ஆமா அடிக்கடி வந்து போனாங்கன்னா உன் மனசுல நீ ஆசையை வளர்த்துட்டு இருப்ப இப்ப அந்த ஏமாற்றம் அதிகமா தெரியாது யார் சொன்னது இப்பவும் என் மனம் முழுக்க அத்தான் தான் நிறைந்திருக்கிறார் அவர் கூட வாழ முடியாட்டியும் பக்கத்துல இருந்து பார்க்கலாம்ன்ற ஆசையில தான் போறேன் இந்த சந்தோஷம் மட்டும் எனக்கு போதும் ஏய் என்னடி சொல்ற உண்மைதான் ரஞ்சி மாமா கூப்பிட்டதுல அம்மாவுக்கு கொஞ்சமும் விருப்பமில்லை நான் தான் அடம் பிடிச்சு சம்மதிக்க வச்சேன் எதுக்கு அங்கே போய் வேலைக்காரியா இருக்கிறதுக்கா உன்னை யாரடி மதிப்பாங்க நான் எந்த மதிப்பையும் எதிர்பார்த்து அங்க போகல ரஞ்சி சின்னத்தானை பார்த்து அஞ்சு வருஷமாச்சு இன்னும் ஒரு மாசத்துல இன்னொருத்தியோட புருஷனாகிடுவாரு அதுக்கப்புறம் அவரை பார்க்கவோ பேசவோ முடியாது அதனால கொஞ்ச நாள் என் கண்ணு நிறைய மனசு நிறைய அத்தானே பார்த்துக்கிறேன் க கயல் கடைசி வரைக்கும் இந்த நினைப்பு மட்டும்தானே என் கூட இருக்க போகுது நான் போயிட்டு வரட்டுமா ரஞ்சி எப்போ போகணும் மதிய சாப்பாடு முடிஞ்சதும் கிளம்பணம்னு மாமா சொல்லிச்சு சரி பத்திரமா போயிட்டு வா ரஞ்சிதத்தின் கண்கள் லேசாய் கலங்கின சிறு வயது முதலே இணைப்பிரியாமல் ஒட்டி வளர்ந்தவர்கள் கையல் போனதும் கடிதம் போடு ம் பார்த்து ஜாக்கிரதையா நடந்துக்க யாரும் ஒரு வார்த்தை சொல்ற மாதிரி நடந்துக்காத ம் சரி கையல் பெரிய வீட்டு விசேஷம் நல்ல துணிகளை எடுத்துக்கிட்டு போ எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் சரி நான் போயிட்டு வர்றேன் ம் தலையாட்டியவாறே கையசைத்தால் ரஞ்சிதம் கலங்கிய விழிகளோடு கையசைத்து விட்டு நடக்க துவங்கினால் கையல் விழி வீட்டை நெருங்கும் போதே மாமாவின் குரல் வருத்தமாய் ஒழித்தது அம்மாவிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறார் என புரிந்ததும் மௌனமாய் பின்பக்க வழியாக வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள் வராந்தாவில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார் காளிதாஸ் நானும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேமா எப்படியாவது கையலை மருமகளாக்கிடணும்னு ஆனா உன் மதுனிதான் விடுங்கண்ணே உங்க பிள்ளைய பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி தானே பொண்ணு தேடணும் படிப்பு பெரிய விஷயம் இல்லம்மா அவ ஏதோ புதுசு புதுசா காரணம் சொல்றா உறவுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணினா ஊனமான குழந்தைங்க பிறக்குமாம் ஏன்னே நான் கூட தான் நம்ம அத்த மகனை கட்டி இருக்கேன் அஞ்சு பிள்ளையும் பெத்திருக்கேன் எல்லா பிள்ளையும் நல்லா தானே இருக்கு அதானே ஆனா அவளை பத்தி உனக்கு தெரியாதா அவ சொல்றதுதான் சரின்னு சாதிப்பா சரி இனிமே இதை பத்தி பேசி என்னாக போகுது நீங்க ஒன்னும் வருத்தப்படாதீங்கண்ணே வாங்க சாப்பிடலாம் இருமா மச்சானும் வந்துடட்டும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் சரினே ஆமா கையலுக்கு ஏதாவது மாப்பிள்ளை பார்க்கிறியா இந்த கேள்வியால் திடுக்கிட்டு போனாள் கையல் விழி அம்மா என்ன சொல்ல போகிறாள் என காதை கூர்மையாக்கினாள் இன்னும் எதுவும் பார்க்கலனே ஏமா இங்க எந்த வரனும் வரலையா நான் வேணா அதெல்லாம் கேட்டு வர்றாங்க தான் பெரியவ கூட அவ கொழுந்தனுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கா நான் தான் நம்ம ஹரிக்கு கேட்பீங்களோன்னு நினைச்சு வேற எதையும் பேசாம விட்டுட்டேன் இனிமே பார்க்க வேண்டியதுதான் அவ ஜாதகத்தை கொடுத்து அனுப்பணும் அவக பார்த்துட்டு பொருத்தம் நல்லா இருந்தா மேற்கொண்டு பேசணும் இல்லைன்னா வேற இடம் பார்க்கணும் ஹஜ் என தும்பினாள் கயல்விழி இருவரும் திரும்ப சாவித்ரி கேட்டாள் கயலே நீ எப்ப வந்த இதோ இப்பத்தான் என்னம்மா உன் கூட்டாளிகிட்ட சொல்லிட்டியா சொல்லிட்டேன் மாமா ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான துணிமணி எடுத்து வச்சுக்கம்மா கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு வரலாம் எதுக்குண்ணே மதுனிக்கு சுகமாகிற வரைக்கும் இருந்தா போதும் இல்ல சாவித்ரி எப்படியும் உறவுக்காரங்க வரப்போக எப்பவும் விசேஷமாத்தான் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும் நீ கல்யாணத்துக்கு வரும்போது கூட்டிட்டு வந்துடு ம் சரி அரை மனதோடு தலையாட்டினாள் சாவித்ரி கயல்விழியின் மனதிற்குள் ஆனந்தம் கும்மியடித்தது அடேயப்பா ஒரு மாதம் முப்பது நாள் முழுதாய் முப்பது நாள் அத்தானை பார்க்க போகிறோம் என குதூகலித்தாள் அவளது வரவால் அங்கு என்னென்ன நிகழப்போகிறது என அவள் உணர்ந்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் இரண்டு அப்பா வந்த பிறகு ஒன்றாய் அமர்ந்து சாப்பிட்டு விட்டு சற்று நேரம் பேசிவிட்டு புறப்பட்டு மாமா வீடு போய் சேர நள்ளிரவாகிவிட்டிருந்தது 
வீடு முழுக்க இருள் கவிழ்ந்திருக்க வெளிகேட்டில் மட்டும் இரண்டு விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன காளிதாஸ் காரை விட்டு இறங்காமலேயே ஹாரன் அடிக்க முழுதாய் ஐந்து நிமிடம் கழித்தே மாடி அறையில் வெளிச்சம் தோன்றியது சற்றும் தூக்க கலக்கமின்றி அமர்ந்திருந்த கயல் வெளியிடம் திரும்பினார் ரொம்ப நேரம் ஆகி போச்சேம்மா தூக்கம் வருதா இல்லமாமா அத்தை மாத்திரை போட்டுட்டு தூங்கி இருப்பாள் அதான் கேட் திறக்க இவ்வளவு நேரம் ஆகுது என்றவர் மீண்டும் ஹாரன் அடிக்க கதவு திறக்கப்பட்டது கயல்விழி ஆர்வமாய் காரிலிருந்து எட்டி பார்க்க மூத்தவன் சுதாகரன் தூக்கம் கலைந்த நிலையில் இருபுறமும் கேட்டை அகலமாய் திறந்து வைத்தான் கார் சின்ன உருமலுடன் போர்டிகோவை அடைந்து ஏற்கனவே அங்கு நின்றிருந்த இன்னொரு காரின் பின்னே சென்று நின்றது காளிதா சீரங்கி மறுபுறமாய் வந்து கயல்விழிக்கு கதவை திறந்து விட உடல் முழுக்க பரபரப்போடு காரை விட்டு இறங்கினாள் போர்டிகோவை சுற்றிலும் அமைந்திருந்த பூங்காவை வியப்பாய் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் கேட்டை பூட்டிவிட்டு வந்தான் சுதாகரன் ஏன்பா இவ்வளவு லேட் வர்ற வழியில் டிராஃபிக் ஜாம் ஏதோ சரக்கு லாரி ரோட்டில் கவிழ்ந்துடுச்சாம் அதை கிளியர் பண்ணிவிட ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு ஏ கயல் எப்படி இருக்க ரொம்ப வளர்ந்துட்ட போல இருக்கு என்றவனை பார்த்து கூச்சமாய் புன்னகைத்தாள் நல்லா இருக்கேன் பெரியத்தான் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அக்கா குழந்தைங்க எல்லாம் எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்கோம் எல்லாருமே தூங்கிட்டாங்க உள்ள போ என் பெட்டி நான் எடுத்துகிட்டு வர்றேன் அப்பா வர்ற வழியில் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா நான் சாப்பிடலாம்னு சொன்னேன் கையல் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா ஏன் கையல் எனக்கு ஓட்டல் எல்லாம் சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லை பெரியத்தான் தினமுமா சாப்பிட போகிறோம் அவசரத்திற்கு சாப்பிட்டு பழகிக்க வேண்டியது தான் மணி ஒன்றாகுது இவ்வளவு நேரமாக வைத்த காய போடுவ இல்லை அம்மா பலகாரம் எல்லாம் செய்து தந்திருந்தாங்க நானும் மாமாவும் அதையே சாப்பிட்டோம் சரி உள்ளே வாங்க என்றவாறு அவன் சூட்கேஸோடு வீட்டிற்குள் நுழைய பிரம்மிப்பான பார்வையோடு அவர்களை பின்தொடர்ந்தாள் இது என்ன வீடா அரண்மனையா சினிமாவில் பார்ப்பது போல் எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கிறது செருப்பை வெளியே கலற்றிவிட்டு வீட்டிற்குள் காலை வைத்ததும் ஜில்லென்றிருந்தது பளபளவென இருந்த தரையை வியப்பாய் பார்த்தாள் இதிலா காலை வைக்க வேண்டும் ஐயோ அழுக்காகி விடுமே தயக்கமாய் காலூன்றினாள் எங்கே வழுக்கி விடுமோ என்ற அச்சத்தோடு மெல்ல நடந்தாள் அப்பா கையில் எந்த ரூமில் தங்குவாள் இதை எங்கே வைக்கணும் மாடியில் உன் ரூமுக்கு பக்கத்து ரூமில் வச்சுடுப்பா அடடா என் மாமனார் வந்திருக்கிறாருப்பா அங்கே தான் தங்க வச்சுருக்கேன் சரி அப்போ உமா ரூமில் வச்சுடு கதவை பூட்டியிருப்பாளே இப்போ எழுப்பினா அவ தூக்கம் கெட்டுடும் உங்கள் ரூமில் வச்சுடவா காலையில் உமா ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் சரி காளிதாஸ் தலையாட்ட எதிரே இருந்த அறைக்குள் நுழைந்து பெட்டியை வைத்து விட்டு வெளியே வந்தான் சரிப்பா நான் படுக்கிறேன் காலையில் எனக்கு மீட்டிங் இருக்கு போய் படுத்துக்கப்பா ஓகே குட் நைட் குட் நைட் கயல் ம் ம் கயல் விழி தலையாட்ட அவன் மாடிக்கு சென்ற சில கணங்களில் விளக்கு அணைக்கப்பட்டது வீடு வெகு அமைதியாக இருந்தது இப்போது தான் எங்கே படுப்பது தயக்கமாய் காளிதாசை ஏறிட்டாள் மாமா நான் எங்கே இதுதாம்மா நம்ம ரூம் கட்டில் அத்தப்படுத்திருப்பா நீயும் போய் படுத்துக்க நீங்க நான் இப்படி ஹாலில் படுத்துடுறேன் நாளைக்கு உனக்கு ஒரு ரூம் ஒதுக்கி தந்துடுறேன் சரி மாமா மாமா என்னம்மா நான் இங்கே படுத்துக்கிறேன் மாமா நீங்கள் ரூமில் போய் படுத்துக்குங்க இங்கேயா வேணாம்மா இல்லை மாமா அத்தை உடம்புக்கு முடியாதவங்க நான் வீட்டிலையே தூங்கும்போது அம்மா மேலே கையை கால போடுவேன் அதான் அப்படியா சரி அப்போ இந்த சோஃபாவில் படுத்துக்கிறியா வேணாம் மாமா இப்படி தரையில் படுத்துக்கிறேன் அப்போத்தான் வசதியாக இருக்கும் ஒரு பாய் மட்டும் கொடுத்தா போதும் இதோ வர்றேன் என்றவர் அறைக்குள் நுழைந்து ஒரு போர்வையும் தலையணையும் கொண்டு வந்தார் இந்தாம்மா படுத்துக்க சரி மாமா கையல் தப்பா எடுத்துக்காதேம்மா எதுக்கு மாமா இப்படி ஹாலில் படுக்க வச்சதுக்கு என்ன மாமா இது நான் என்ன தனி ரூம்லையா படுத்து தூங்கி வளர்ந்தேன் இது ஒன்றும் சிரமம் இல்லை மாமா நீங்கள் போய் தூங்குங்க என்றவளை பார்த்து புன்னகைத்தார் சரிம்மா அப்புறம் ரூமில் ஏசி ஓடுது அதனால் கதவை திறந்து போட முடியாது பூட்டிக்கங்க மாமா நான் படுத்துக்கிறேன் என போர்வையை விரித்தாள் 
காளிதாஸ் தலையாட்டி விட்டு ஹாலில் இருந்த விளக்குகளை அணைத்து விட்டு ஷான்லியரை மட்டும் எரிய விட்டு தன் அறைக்குள் நுழைந்து கதவை சாத்தி கொண்டார் கயல் விளைக்கு திக்திக்கென இதயம் அடித்து கொண்டது புது இடம் துணைக்கு ஒருவரும் இல்லாமல் தனித்து விடப்பட்டதும் தாயின் நினைப்பு வந்தது இங்கே யாரும் இல்லாமல் ஒதுக்கப்பட்டதை போல் மனம் கலங்கியது படுக்க தோன்றாமல் சுவரோடு சாய்ந்து அமர்ந்தாள் காரில் உட்கார்ந்தே வந்ததில் கால்கள் வலித்தது அம்மா இருந்தால் தைலம் போட்டு தேய்த்து விடுவாள் இங்கே யாரிடம் தைலம் கேட்பது காலை அழுத்தி பிடித்தவாறே கண்களை சுழலவிட்டாள் முப்பது நாற்பது பேர் படுத்துறங்கும் அளவிற்கு விசாலமான ஹால் பாதி சுவரை மறைத்தபடி பெரிய டிவி அதன் அருகே ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் சிஸ்டம் என பெரிது பெரித இடத்தை அடைத்து கொண்டிருந்தது அனைவரும் குடும்பமாய் அமர்ந்து பார்க்கும்படி குஷனோடு கூடிய சோஃபாக்கள் நடுவே கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட டீபாய் வீட்டிலிருந்த ஒவ்வொரு பொருட்களும் விலை உயர்ந்ததாயிருக்க புருவம் உயர்த்தி வியந்தால் கயல்விழி இந்த வீட்டை கட்டத்தான் மாமா ஊரிலிருந்த சொத்துக்களை எல்லாம் விற்றாரா ம் என்ன சொத்து பட்டணத்தில் வாழ்பவர்கள் அதற்கேற்றாற்போல் ஆடம்பரமாய் வாழ வேண்டியதுதான் இப்படி ராஜ வாழ்க்கை வாழ்பவர்களுக்கு நம்ம ஊர் பிடிக்குமா நம் வீட்டில் பெரிய மெத்தை கட்டில் கூட கிடையாதே இந்த சோஃபாவே இப்படி பஞ்சாட்டம் இருக்கும்போது வெறும் நார்க்கட்டிலில் இவர்களால் படுக்க முடியுமா அதற்காகத்தான் மாமாவை தவிர யாரும் ஊர் பக்கம் வருவதே இல்லை போலும் நம் ஊரில் விருந்தினர் வந்தால் விடிய விடிய அமர்ந்து சளைக்காமல் பேசுவார்களே இங்கே வந்தவளை வாவென கேட்கவோ சாப்பிடுகிறாயா என கேட்கவோ ஒருவரும் இல்லையே அவரவர் அறையில் முடங்கி கொண்டார்களே இதுதான் இவர்களின் பழக்கமோ ஹம் காத்திருந்து வரவேற்கும் அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆளானான் வெளிப்படையாய் சொல்ல வேண்டுமென்றால் வீட்டு வேலைக்காக வந்திருக்கிறேன் எனக்கு இந்த வரவேற்பே அதிகம் பெரியத்தானாவது வா என கேட்டான் சின்னவனை கண்ணில் கூட படவில்லையே கல்யாண மாப்பிள்ளை அல்லவா கல்யாண கனவோடு தூங்கி கொண்டிருப்பானோ ம் இருக்கும் இரவே சீக்கிரம் விடியேன் நான் அவனை பார்க்க வேண்டும் தன் மனம் கவர்ந்தவனின் நினைப்போடு தரையில் படுத்தாள் சில்லென குளிர்ந்தது புடவை தலைப்பால் போர்த்தி கொண்டாள் சாண்ட்லியரின் ஒளி வர்ணஜாலமாய் ஹால் முழுக்க சிதறி இருக்க அதை ரசித்தவாறே உறங்க முயற்சித்த போது அந்த ஒளி கேட்டது யாரோ மெதுவாய் நடக்கும் ஓசை சட்டன எழுந்த அமர்ந்தவள் கண்களை நாலாபுரமும் சுழற்றி தேடினாள் எல்லா அறைகளும் இருக சாத்தி இருக்க லேசாய் பயம் உழைத்தது உள்ளே யாரும் நடக்கவில்லையே அப்படி என்றால் இப்போது நடை சத்தம் தெளிவாய் கேட்க பயமாய் எச்சில் விழுங்கினாள் எழுந்து சென்று விளக்கை போடக்கூட பயமாயிருந்தது தயக்கமாய் மாமாவின் அறையை பார்த்தாள் மாமாவை கூப்பிடலாமா என்ற எண்ணம் தோன்றும் போதே வெளிப்பக்க கதவை யாரோ திறக்க முயற்சித்தார்கள் காதை உன்னிப்பாக்கினாள் கதவை சிரமமாய் திறக்க முயல்வது தெரிந்தது உடல் மொத்தமும் தூக்கி போட்டது நடுக்கமாய் எழுந்து சுவரோடு ஒட்டி கொண்டாள் கண்கள் கதவையே வெறித்து கொண்டிருக்க கிளக் என்ற ஓசையோடு கதவு திறந்து கொண்டது இருட்டில் ஏதோ உருவம் உள்ளே நுழைய வீறிட்டால் கயல்விழி திருடன் திருடன் மாமா திருடன் வந்திருக்கான் ஓடியாங்க பெரியத்தான் வாங்கலேன் கண்களை இருக மூடி கொண்டு கயல்விழி போட்ட கூச்சலில் வீடு மொத்தமும் அதிர்ந்தது கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்த ஹரிஹரன் இந்த திடீர் கத்தலில் பதறியடித்து அவசரமாய் விளக்குகளை போட்டான் கண்களை மூடிக்கொண்டே கத்தியவளை கண்டு வியந்து பின் மலர்ந்து அவசரமாய் ஓடி சென்று அவளது வாயை மூடினான் ஏய் கயல் ஏன் இப்படி கத்தர எல்லாரும் எழுந்துக்க போறாங்க என்ற வசீகர குரல் காதில் மோதியதும் உடலும் உள்ளமும் சிலிர்க்க சட்டன கண்களை திறந்தால் கயல்விழி தனக்கு வெகு அருகே நின்றவனை கண்டதும் மனம் படபடவென அடித்து கொண்டது ஐந்து வருடங்களாய் பார்க்க ஏங்கிய முகம் மனதிற்குள்ளாக அழுத்தமாய் பதித்து வைத்திருந்த முகம் கண்முன்னே தோன்றியதில் கண்கள் கரித்தன விழிகள் விரிய நின்றவளை கண்டதும் புன்னகையோடு அவளது வாயை மூடியிருந்த கையை எடுத்தான் ஹரிஹரன் ஏய் வாயாடி ஸ்பீக்கர் அதையும் முழுங்கிட்டியா இப்படி கத்தர சின்னத்தான் ஆமா உங்க ஊர்ல திருட வர்றவன் சுவரேறி குதிச்சு பின்பக்கமா வரமாட்டானா நேர் வழியா வாசகதவை சாவி போட்டு திறந்துதான் வருவானா உம் அது நீங்கன்னு தெரியாம கொஞ்சம் சத்தம் போட்டுட்டேன் எது இது கொஞ்சம் சத்தமா எல்லாரும் ஏசி ரூம்ல தூங்குறதால தப்பிச்சேன் இல்லைன்னா மொத்தமா வந்து என்னை மொத்து இருப்பாங்க ஐயோ 
பின்ன சத்தமா இது என்னவோ அம்மா எழுந்துக்கல இல்லைன்னா என்ன ஆகி இருக்கும் என்ன ஆகி இருக்கும் மிரட்சியாய் கேட்டாள் ம் எல்லாரையும் ஒரு வழி பண்ணியிருப்பாங்க அம்மா மாத்திரை போட்டுட்டு படுத்தா யாரும் எழுப்பக்கூடாது விடிஞ்சப்புறம் அவங்களா எழுந்தா தான் நார்மலா இருப்பாங்க அதோட இந்த ரூம்ல உமான ஒரு குட்டி பிசாசு படுத்துட்டு இருக்குது பாரு அதோட தூக்கம் கெட்டு போச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அவன் கண்களை உருட்டி மிரட்டலாய் சொல்ல இன்னும் மிரண்டாள் ஏ ஏன் உமாவும் கோவப்படுவாளா பின்னே எங்களையே வந்து பாருன்னு நிற்பாள் உன்னை சும்மா விடுவாளா பாவம் நீயே பருந்துகிட்ட மாட்டின கோழி கொஞ்சம் மாதிரி நடுங்கிட்டு இருக்க ஒரே நசு நசுக்கிடுவா என்னத்தான் சொல்றீங்க ஏன் இப்படி பயமுறுத்துறீங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கே நிஜமாவே பயமா இருக்கா ம் வேகமாய் தலையாட்டினாள் அவளது மிரட்சியை கண்டு திருப்தியாய் புன்னகைத்தான் ஹரிஹரன் ம் இந்த பயம் இருக்கட்டும் என்னையே ஒரு நிமிஷத்தில் மிரள வச்சல்ல நீ நா நானா ஆமா நான் பாட்டுக்கு நைட் டியூட்டி முடிஞ்சு வீட்டுக்குள்ள வந்தால் திருடன் திருடன் என்று கத்தி பயமுறுத்தவில்லை அது நான் வேணும்னே கத்தலை திடீர்னு கதவை திறந்ததும் பயந்து எப்படியோ என்னை ஒரு நிமிஷம் மிரள வச்சல்ல வந்து சாரி ம் போனது போகட்டும் ஆமா ஊர்ல இருந்து எப்ப வந்த கொஞ்சம் முன்னால தான் இப்பத்தான் வந்தியா அப்ப எல்லாரும் தூங்கி இருப்பாங்களே ஆமா அவள் தயக்கமாய் தலையாட்ட அவள் நின்ற இடத்தை ஆராய்ந்தான் கீழே விரிக்கப்பட்டிருந்த படுக்கை விரிப்பை கண்டதும் முகம் சுருக்கினான் ஏய் இங்கேயா படுத்திருந்த ம் ஆமா ஏன் அப்பா உனக்கு ரூம் தரலையா மாடியில என் ரூம் பக்கத்துல ரூம் இருக்கே அது பெரியத்தான் மாமா வந்திருக்காங்களாம் ஓ அடுத்த வாரம் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்காக இன்னிக்கே வந்துட்டாரா சரி அதோ அந்த மூணாவது ரூம் தான் என் ரூம் நீ அங்கே போய் படுத்துக்க நான் சோஃபாவில் படுத்துக்கிறேன் ஐயோ வேணாம் சின்னத்தான் ஏன் நீங்கள் இவ்வளவு நேரம் கண் விழிச்சு வேலை பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க கூட கொஞ்ச நேரம் தூங்குவீங்க மணி இப்போவே மூணு தாண்டி போச்சு நான் எப்பவுமே அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் எழுந்துடுவேன் அதனால் இங்கேயே இருக்கேன் நீங்கள் போய் படுத்துக்குங்க என்றவளை வியப்பாய் பார்த்தான் அஞ்சு மணிக்கே எழுந்து என்ன பண்ணுவ நம்ம ஊர்ல அன்னாரத்துக்கே எழுந்து வாச தெளிச்சு கோலம் போடுவேன் இங்கெல்லாம் உனக்கு அந்த வேலை கிடையாது வாசலை பார்த்தியா சிமெண்ட் தரைதான் அதை தோட்டக்காரனே காலையில செடிக்கு தண்ணீர் விடும்போது அலசி விட்டுடுவான் அப்போ சாணம் தெளிக்க வேண்டாமா இங்கே மாடும் கிடையாது சாணியும் கிடையாது சோ நல்லா போர்த்துக்கிட்டு தூங்கு விடிஞ்சு எழுந்தால் போதும் ச சரி போ இந்தா என் ரூம் சாவி என சாவியை நீட்டினான் மறுப்பாய் தலையசைத்தாள் வேணாம் சின்னத்தான் ஏன் இல்ல எனக்கு தனி ரூம்ல படுக்கணும்னா ரொம்ப பயம் இந்த இடத்திலேயே படுக்க பயமாத்தான் இருக்கு பக்கத்துல மாமா ரூம் இருக்கிறதால கொஞ்சம் பரவாயில்லை அதான் மாடி ரூம் வேணாம் ஓகே இன்னைக்கு ஒரு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க கையல் நாளையில இருந்து உமா ரூம்ல படுத்துக்க சரி ஓகே எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நான் போய் படுங்கத்தான் ம் தேங்க்யூ காலையில பார்ப்போம் என மெலியதாய் புன்னகைத்து விட்டு மாடிப்படிகளில் தாவி ஏறியவனை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டே நின்றாள் கயல்விழி அவன் அறைக்குள் நுழைந்ததும் இனம் புரியாத உணர்வுடன் தரையில் அமர்ந்தாள் எந்தவித பந்தாவும் இல்லாமல் அவன் வெகு இயல்பாய் பேசிய விதம் புதுவித இன்பத்தை தர அவனுடன் பேசிய நினைவில் லயித்து போனாள் தூக்கம் தூரமாய் போனது அத்தியாயம் மூன்று விடிந்தது முதலே கயல்விழிக்கு நிற்க நேரமின்றி வேலை தொடர்ச்சியாய் இருந்தது ஒருவர் ஒருவராய் எழுந்து வர எந்தவித அறிமுகத்தையும் எதிர்பாராமல் சின்ன தலையசை போடு அவளை ஏற்றுக்கொண்டனர் அதோடு அவரவர் வேலையை பார்த்து கொண்டு நகர்ந்துவிட கயல்விழிக்கு அடுப்படியே சொந்தமாகி போனது சுதாகரனும் அவன் மனைவி சுமித்ராவும் ஒன்றாய் பணிபுரிவதால் இருவரும் ஒரே நேரத்தில் புறப்பட்டு வெளியேறினர் அவர்களது எட்டு வயது குழந்தையை குளிக்க வைத்து சாப்பாடு ஊட்டி ஸ்கூல் வேனில் ஏற்றும் பொறுப்பை கயல்வெளியிடம் கொடுத்தால் இந்திரா அந்த பணியை செய்து முடித்ததும் கல்லூரிக்கு செல்லும் பரபரப்போடு வந்த உமாவிற்கு காலை உணவு மதிய உணவு என கொடுத்தனுப்பி மாமாவின் பொறுப்பை அத்தை ஏற்றுக்கொள்ள கயல்விழி காலை நேர காஃபி குடிக்கும் போது மணி ஒன்பது அதை குடித்து முடிப்பதற்குள் மாமாவை அனுப்பி வைத்து விட்டு உள்ளே வந்தாள் அத்தை ஆயாசமாய் சோஃபாவில் அமர்ந்தவளை நெருங்கினாள் கயல்விழி 
அத்தை சாப்பிட்றீங்களா வேண்டாம்மா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை குளிச்சுட்டு கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்து தான் சாப்பிடுவேன் நீங்கள் பசியோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு மாமா சொன்னாங்களே ருக்கு ஓட்ஸ் கஞ்சி காய்ச்சி இருப்பாள் அதை குடிச்சிட்டு தான் போவேன் அப்போது குளிக்க வெந்நீர் வைக்கட்டுமா அப்போவே ஹீட்டர் போட்டுட்டேன் குழாயை திருகினா சுடுதண்ணி வந்துடும் நீ ஒன்று பண்ணுறியா சொல்லுங்கத்தா சின்னவனுக்கு நேற்று நைட் டியூட்டி லேட்டாக தான் வந்திருப்பான் பத்து மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பான் அவன் எழுந்தால் காஃபி டிஃபன் கொடுத்துட்றியா சரிங்கத்த உற்சாகமாய் தலையாட்டினாள் ருக்கு இதோ வந்துட்டேம்மா பாத்திரங்களை கழுவி கொண்டிருந்த ருக்மணி கையை துடைத்து கொண்டே வந்தாள் ருக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போய் காய்கறி வாங்கி வந்துடு சரிங்கம்மா ரெண்டு கட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரையும் புடலங்காய் இருந்தாலும் வாங்கிட்டு வந்துடு கையல் அத்த நீ உன் அம்மா மாதிரியே சமைப்பியா கீரை கடைய தெரியுமா கடைவேனத்தா உன் அம்மா என்ன வெள்ளாமோ போட்டு கூட்டு மாதிரி செய்வாளே ஆமா அத்தா சிறு பருப்பு தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு கீரையையும் வேக வச்சு மைய கடைஞ்சு தாளிச்சுட்டா போதும் அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் கீரை ம் அதே மாதிரியே பண்ணிடு ருக்கு நீ கையல் கூட ஒத்தாசை பண்ணு நான் குளிச்சுட்டு வர்றேன் கோவிலுக்கு போகணும் சரிங்கம்மா பனி பெண்ணிற்கு பணத்தை கொடுத்து விட்டு இந்திரா குளியலறைக்குள் செல்ல களைப்பாய் அமர்ந்தால் கயல் விழி அம்மாடியோ எவ்வளவு வேலை காலை நேரத்திற்கு மட்டுமே இத்தனை வேலை என்றால் இன்னும் மதிய உணவு மாலை பலகாரம் இரவு உணவு என தொடர்ச்சியாய் எவ்வளவு வேலைகள் பாவம்தான் அத்தை இத்தனை வேலைகளையும் ஒத்தையாளாய் நின்று கவனிப்பது பெரிய கஷ்டம்தான் இதிலும் அத்தை உடம்புக்கு முடியாதவர் பெரியத்தான் மனைவியும் உமாவும் அவரவர் வேலைகளையாவது பார்த்து கொள்ளலாம் சுமித்ரா தன் குழந்தையையாவது ரெடி செய்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிவிட்டு செல்லலாம் இப்படி எல்லா சுமைகளையும் அத்தையிடம் விட்டு விட்டு செல்வது சரியா அப்படி என்ன பெரிய வேலை இந்த வசதி போதாதா சரி இது அவர்கள் குடும்பம் அவர்கள் விருப்பம் நமக்கென்ன வந்தது நம் வேலை கொஞ்ச நாள் அத்தைக்கு ஒத்தாசையாக இருப்பது அந்த வேலையை ஒழுங்காய் செய்து விட்டு போக வேண்டியதுதான் ருக்கு ருக்கு கனமாய் ஒழித்த குரலில் திடுக்கிட்டு எழுந்தால் கயல்விழி இரவு அங்கியுடன் நரைத்த மீசையோடு மாடியில் நின்று குரல் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் சுமித்ராவின் அப்பா நாகராஜன் ருக்கு எங்க போய் தொலைஞ்ச அது ருக்மணிமா மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்காங்க நீ யாருமா நான் கயல்விழி ஊர்ல இருந்து ஓ புது வேலைக்காரியா எனக்கு காஃபி வேணும் நான் வேலைக்காரி இல்லை என மறுப்பாய் தலையசைப்பதற்குள் அடுத்த உத்தரவு வந்தது காஃபி சூடா இருக்கணும் சர்க்கரை கொஞ்சமா ச சரி அப்படியே நியூஸ் பேப்பரையும் எடுத்துட்டு வாமா நான் மொட்டை மாடியில் வெயிட் பண்ணுறேன் அவர் உத்தரவுகளை பிறப்பித்து விட்டு விலக குளித்து விட்டு வெளியே வந்தால் இந்திரா கயல் இப்போ சம்பந்தியா பேசினாரு ஆமா அத்த அவருக்கு கொஞ்சம் காஃபி கொடுத்துடு டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்குள்ள நான் கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் ம் என தலையாட்டினாள் இது வேறையா மனதிற்குள் முனகியவாறே காஃபி கலந்து ஹாலில் கிடந்த செய்தித்தாளையும் எடுத்துக்கொண்டு மாடி ஏறிய போது அரை கதவை திறந்து கொண்டு சோம்பல் முறித்தவாறே வெளியே வந்தான் ஹரிஹரன் கையில் ஆவி பறக்கும் காஃபி கோப்பையும் மறு கையில் செய்தித்தாளோடும் எதிரே வந்தவளை கண்டதும் புன்னகைத்தான் வாவ் கையல் யுஆர் கிரேட் என்னத்தான் சொல்றீங்க காலையில் எழுந்ததும் காஃபி குடிச்சிட்டே நியூஸ் பேப்பரை வாசிப்பேன்னு உனக்கு யார் சொன்னது அது இந்த காஃபி எனக்கு தானே தேங்க்யூ என வாங்கி கொண்டவனிடம் என்ன சொல்வதென்றே புரியாமல் திகைக்க மொட்டை மாடிக்கு செல்லும் படிக்கட்டிலிருந்து இறங்கி வந்தார் நாகராஜன் ஏமா உங்ககிட்ட காஃபி கேட்டு எவ்வளவு நேரமாச்சு இங்கே நின்று என்ன பண்ணிட்டுருக்க அது நான் கயல் விழி திணற வாயருகே கொண்டு போன காஃபியை குடிக்காமலே நிமிர்ந்தான் ஹரிஹரன் மாமா இவகிட்டையா காஃபி கேட்டீங்க ஆமா ஹரி உங்க வீட்டுக்கு வர்ற வேலைக்காரிங்க எல்லாருமே சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரே சோம்பேறியாத்தான் வந்து சேர்றாங்க நாகராஜன் அலட்சியமாய் சொல்ல கயல்விழியின் முகம் கன்றி போனது லேசான கோபத்தோடு அவரை ஏறிட்டான் ஹரிஹரன் மாமா எது பேசுறதா இருந்தாலும் யோசிச்சு பேசுங்க அட என்னப்பா வேலைக்காரிய சொன்னால் உனக்கேன் இவ்வளவு கோபம் வருது இவ ஒன்றும் வேலைக்காரி இல்லை எங்கள் அத்தை பொண்ணு அவனது கோபமும் உரிமையையும் கண்டு கண்கள் கசிந்தன நன்றியோடு அவனை ஏறிட்டாள் இதோ பார் கயல் 
நீ ஒன்னும் இந்த வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் சேவகம் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வரல என் கல்யாணத்துக்காகத்தான் வந்திருக்க அதை முதல்ல நினைவு வச்சுக்க சரி அத்தான் அம்மா எங்க கோ கோவிலுக்கு போயிருக்காங்க ருக்மணிமா கீரை வாங்க போயிருக்காங்க அவங்க வந்ததும் மாமாவுக்கு காஃபி கொடுக்க சொல்லு போ நீ போய் உன் வேலையை பாரு அவன் குரலை உயர்த்தியே சொல்ல மறுப்பை சின்றி மலமளவென கீழே இறங்கினாள் கயல்வெளி நாகராஜன் முகம் முழுக்க அவமானத்துடன் நிற்க அவர் பக்கமாய் திரும்பினான் ஹரிஹரன் மாமா இந்த வீட்டில் நீங்கள் எப்படி ஒரு விருந்தாளியோ அதே மாதிரி அவளும் ஒரு விருந்தாளி அதனால் இனிமே அவகிட்ட வேலை ஏவுற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் என்றவாறே பால்கனியை நோக்கி சென்று அங்கே இருந்த மூங்கில் நாட்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்தான் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க இயலாமல் தன் அறைக்குள் நுழைந்து கதவை சாத்தினார் நாகராஜன் ஆத்திரத்தோடு தன் மொபைலை எடுத்து மகளை தொடர்பு கொண்டார் கீரியை சுத்தம் செய்து அலசி கொண்டிருந்த போது வெளியே கார் ஒன்று இறைச்சலோடு வந்து நிற்க அத்தைதான் கோவிலுக்கு போய்விட்டு வந்து விட்டார்களோ என்று வெளியே எட்டி பார்த்தாள் கயல்விழி சீற்றமாய் கதவை திறந்து கொண்டு வந்தவள் சுமித்ரா வந்த வேகத்தில் நேராய் கயல்விழியை நெருங்கினாள் ஏய் நீ என்ன மகாராணியா எடுத்த எடுப்பில் அதிகாரமாய் அவள் கேட்ட தோரணையில் மிரண்டு போனாள் கயல்விழி புடலங்காயை நறுக்கி கொண்டிருந்த ருக்மணி அதிர்ந்து போய் அழ சுமித்ராவின் கோபம் அவளிடம் திரும்பியது ருக்கு காலையில் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு காஃபி கூட கொடுக்காம எங்கே போய் தொலைஞ்ச இல்லைங்கம்மா நான் ஒன்பது மணிக்கு தான் மார்க்கெட்டுக்கு போனேன் அதுவரை ஐயா எழுந்துக்கல அவர் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறாரோ அதுவரை வெயிட் பண்ணி காஃபி கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கு என்ன இல்லைம்மா பெரியம்மா தான் கீரை வாங்கிட்டு வர அவங்க சொன்னா நீ போயிடுவியா உன்னால் என் அப்பா கண்டவங்க கிட்டெல்லாம் பேச்சு வாங்கணுமா அக் அக்கா அது வந்து என தொடங்கிய கயல்விழியிடம் ஒற்றை விரலை நீட்டி எச்சரித்தாள் ஏய் நான் உங்ககிட்ட பேசல இல்லக்கா நான் வாயை மூடுடி யாருடி அக்கா நீ என்ன என் கூட பிறந்தவளா சொல்லு கூட பிறந்தவளா இல் இல்லை பிறகு என்ன உரிமை கொண்டாடுற ஆமாம் நீ இங்கே வேலை செய்யத்தானே வந்த இல்லை அத்தைக்கு உடம்புக்கு முடியலன்னு ஒத்தாசையாக இருக்கணும்னு அதான் கேட்கிறேன் வேலைக்கு தானே வந்த ஏன் என் அப்பாவுக்கு காஃபி கொடுத்தா குறைஞ்சி போயிடுவியா இல்லைக்கா நான் கொண்டு போனேன் பொய் சொல்லாதடி நீ போய் ஹரிக்கிட்ட போட்டு கொடுத்து தானே எங்கள் அப்பாவை உம்முன்னால் அவமானப்படுத்த வச்ச ஐயோ இல்லை அப்பாவி மாதிரி மூஞ்சியை வச்சுட்டு வந்த அன்னைக்கே குடும்பத்தில் குழப்பம் உண்டாக்குறியா என்னை யாருன்னு நினச்ச நூறு சவர நகையோட வந்தவனான் என் அப்பா எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரர் தெரியுமா கேவலம் ஒரு காஃபிக்காக அவரை அவமானப்படுத்தி இருக்க உன்னை மாதிரி பிச்சைக்காரிகளை கூப்பிட்டு நடு வீட்டில் உட்கார வச்சா மரியாதை எதிர்பார்க்க முடியுமா அண்ணி ஹரிஹரனின் குரலில் மூவரும் திரும்ப அதே நேரம் வீட்டிற்குள் நுழைந்தால் இந்திரா அவள் வருவதை பார்த்த பிறகே மாடியை விட்டு கீழே இறங்கி வந்தார் நாகராஜன் இவர்களின் குடும்ப விஷயத்தில் நமக்கென்ன வேலை என்பதாய் ருக்மணி சமையலறைக்குள் நுழைந்து விட சுமித்ரா இன்னும் குறையாத கோபத்தோடு மாமியாரை நெருங்கினாள் வாங்கத்த உங்களைத்தான் தேடிட்டு இருந்தேன் என்னம்மா இந்த நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்திருக்க வர வச்சுட்டா நீங்கள் கொண்டு வந்த வேலைக்காரி அண்ணி கொஞ்சம் மரியாதையாக பேசுங்க நீங்கள் எங்கள் அப்பாவுக்கு மரியாதை கொடுத்தீங்களா ஏன் நான் என்ன மரியாதை கொடுக்கல ம் கொடுத்தீங்களே ஏதோ ஒரு பொண்ணு முன்னால் ஒரு கப் காஃபிக்காக என்னை அசிங்கப்படுத்தினீங்களே அது பெரிய மரியாதை தான் எகத்தாளமாய் நாகராஜன் சொல்ல குழம்பி போனால் இந்திரா என்னாச்சு சம்மந்தி இன்னும் என்ன நடக்கணும் ருக்கு வீட்டில் இல்லைன்னதும் இவகிட்ட அப்பா காஃபி கேட்டிருக்கார் அதுக்கு உங்கள் புள்ள சண்டைக்கே போயிட்டாராம் சுமித்ரா ஆத்திரமாய் சொல்ல ஹரி குறுக்கிட்டான் அண்ணி நடந்தது என்னன்னு தெரியாமல் பேசாதீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் பேசுகிறேன் அது என்ன நேற்று வந்தவ மேலே அவ்வளவு அக்கறை அண்ணி நிதானமாக பேசினா எல்லாருக்கும் நல்லது ஏன் அத்தா எங்கள் அப்பாவுக்கு காஃபி போட்டு கொடுத்தா இவ கிரீடம் இறங்கிடுமா அதை போய் உங்கள் பிள்ளைக்கிட்ட சொல்லியிருக்கா இவரும் என் அப்பாவை தரக்குறைவாக பேசியிருக்கார் ஹரி என்னப்பா இதெல்லாம் அம்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறத கேட்டு எந்த முடிவுக்கும் வராதீங்க இங்கே யாரும் யாரையும் தரக்குறைவாக பேசலை இவர் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு அண்ணி சும்மா கத்துறாங்க பார்த்தீங்களாத்த எவ்வளவு அலட்சியமாக பேசுறார் பார்த்தீங்களா 
அண்ணே உங்க அப்பாவை நீங்க வீட்டுல இருந்து உபசரிக்க வேண்டியது தானே வந்தவங்க போனவங்களுக்கெல்லாம் வேலை செய்யவா எங்க அத்தை கையிலே பெத்தாங்க ஹரி அதட்டினாள் இந்திரா பின்ன என்னம்மா கயலை ஒரு வேலைக்காரி மாதிரி அதிகாரம் பண்றாரு மாமா அது தப்பில்லையா முதல்ல நீ உள்ளே போ அம்மா உள்ளே போன்னு சொன்னேன் தாயின் குரல் உயரவும் சிடுசிடுப்பாய் வேகமாய் மாடி ஏறினான் ஹரிஹரன் கயல் என்ன இதெல்லாம் நான் உன்னை சம்பந்திக்கு காஃபி கொடுன்னு சொல்லிட்டு தானே போனேன் ஆமா அத்த நான் காஃபி கொண்டு போனேன் ஆனா ஏய் பொய் சொல்லாத எங்க அப்பாவுக்கு இது வரைக்கும் யாரும் காஃபி தரல அவர் எவ்வளவு மனவேதனையில எனக்கு போன் பண்ணினார் தெரியுமா சுமித்ரா நீ அப்பாவை டைனிங் டேபிளுக்கு அழைச்சிட்டு போ நான் டிஃபன் எடுத்துட்டு வர்றேன் வேண்டாம் சம்மந்தியம்மா நான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் ஐயோ என்ன சம்மந்தி நீங்க இல்லம்மா நான் ஒன்றும் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் இங்கே வரல நல்ல காரியம் நடக்கும்போது நாமளும் நின்னா உங்களுக்கெல்லாம் உதவியாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஆனால் மரியாதை இல்லாத இடத்துல மன்னிச்சுடுங்க சம்மந்தி இனிமே இப்படியெல்லாம் நடக்காது சுமித்ரா அப்பாவை அழைச்சிட்டு போமா வாங்கப்பா என்றவாறு நாகராஜனோடு இணைந்து நடக்க இந்திராவின் பார்வை கயல்வெளியிடம் திரும்பியது இதோ பாரு நீ எனக்கு ஒத்தாசை பண்ண வந்திருக்க பெரியவங்க விஷயத்துல தலையிட்டு குடும்பத்துல குழப்பம் பண்ணிடாதே அத்த அவர் எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் அவர் மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி நடந்திருக்கியே இனிமே இப்படி எதுவும் நடக்க கூடாது அதே மாதிரி இனிமே நான் சொல்லாம மாடி பக்கமா போகாதே சின்னவன் கூட பேசுறத கூட குறைச்சுக்க புரியுதா இந்திராவின் கேள்வியில் மனசுக்குள் சுக்களாய் நொறுங்கினாலும் அதை வெளிக்காட்டாமலும் மௌனமாய் தலையசைத்தாள் கண்கள் தழும்பியது ரஞ்சிதம் சொன்னது சரிதானோ நாம் இங்கு வந்திருக்க கூடாதோ மனம் நெருஞ்சி முள்ளாய் குத்த துவங்கியது அத்தியாயம் நான்கு முழுதாய் மூன்று நாட்கள் அந்த வீட்டில் உள்ள எவர் கண்ணிலும் படாமல் கிச்சனில் பதுங்கி கொண்டால் கயல்விழி அனைத்து வேலைகளையும் செய்து களைத்து இரவில் அனைவரும் உறங்கிய பிறகே படுக்க செல்வது வழக்கமாயிற்று முதல் நாளைய சம்பவத்திற்கு பிறகு அத்தையிடமும் வெகு ஜாக்கிரதையாய் நடந்து கொண்டதில் சகஜமாகி போனால் இந்திரா அதுவும் சுமித்ராவின் கண்களில் படவே இல்லை நான்காவது நாள் காலை உணவை முடித்துவிட்டு கிச்சனே சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த போது ஹாலிலிருந்து இந்திரா அழைப்பது கேட்டது கயல்விழி அத்த இங்கே வாமா என்னங்க அத்த என்றவாறு அவள் வருகையில் அனைவரும் எங்கோ புறப்பட்டு கொண்டிருப்பது தெரிந்தது பழி சென்ற ஆடையும் பகட்டான நகையுமாய் மின்னியவர்களை கவனியாமல் இந்திராவை நோக்கினாள் கூப்பிட்டீங்களா அத்த ஆமா நாங்கெல்லாம் நிச்சயதார்த்த புடவை எடுக்க கிளம்புறோம் உன் வேலை முடிஞ்சுதா கயல்விழிக்கு உற்சாக மூற்றெடுத்தது அத்தை தன்னையும் வெளியே அழைத்து செல்ல போகிறாள் என்ற ஆவலில் பலமாய் தலையசைத்தாள் முடிஞ்சுதத்த இனி மதிய சாப்பாடு தான் செய்யணும் எங்களுக்காக எதுவும் செய்ய வேண்டாம் நாங்கள் வெளியில் சாப்பிட்டுப்போம் ருக்கு இன்னைக்கு லீவு அதனால் உனக்கு மட்டும் ஏதாவது சமைச்சுக்க என்றதும் சட்டன மனம் சுருங்கியது ச சரியத்த நாங்கள் போனதும் வீட்டை பூட்டிக்க ஃபோன் எதுவும் வந்தால் அட்டன் பண்ணு வெளியாட்கள் யாராவது வந்தால் உள்ளே நின்னே பதில் சொல்லி அனுப்பிடு புரியுதா ம் ஏன் இந்திரா கயல்வெளி மட்டும் தனியாக வீட்டில் இருக்கணுமா பேசாமல் நாம் கூட்டிகிட்டு போகலாமே என்ற காளிதாசை முறைத்தாள் ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வர எப்படியும் நைட் ஆயிடும் இவன் நம்ம கூட வந்தானா யார் டிஃபன் பண்ணுறது நைட்டுக்கும் வெளியிலேயே சாப்பிட்டுட்டு வந்துடலாமா என்ற உமாவை நன்றியோடு பார்த்தாள் கயல்விழி அதெல்லாம் சரிபடாது உமா நாம் ஆறு ஏழு மணிக்கெல்லாம் வந்துடலாமே பிறகே ஹோட்டலுக்கு தண்டம் அழனும் அதோட என் அப்பாவுக்கு ஹோட்டல் சாப்பாடு ஒத்துக்காது என்றாள் சுமித்ரா அதுக்கில்லம்மா புது இடம் சின்ன பொண்ணை தனியாக விட்டுட்டு போகிறோமேன்னு நாம் என்ன ரோட்லேயா விட்டுட்டு போகிறோம் வீட்டுக்குள்ளே தானே இருப்பாள் அதோட நாளையிலிருந்து கெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சுடுவாங்க வீட்டை சுத்தப்படுத்தி நீட்டாக வைக்கட்டும் அதுக்குள்ள நாம் வந்துடலாம் இல்லை சுமித்ரா நான் சம்மந்தி நாம் இங்கே நின்று பேசிகிட்டு இருந்தா அங்கே பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்களே சட்டு புட்டுன்னு கிளம்புங்க நாகராஜன் அவசரப்படுத்த காளிதாஸ் தயக்கமாய் மனைவியை ஏறிட்டார் அவர்கள் புறப்பட தயாராக கயல் விழி புன்னகைத்தாள் பரவாயில்லை மாமா எனக்கொன்னும் பயமில்லை பகல் நேரம் தானே நீங்கள் போயிட்டு வாங்க எனக்கும் வீட்டில் வேலை இருக்கு இருந்துக்குவியாமா 
நான் இருந்துக்குவேன் மாமா நீங்க புறப்படுங்க சரிமா பத்திரமா இரு எதுவும் அவசரம்னா டெலிஃபோன் பக்கத்தில் எங்கள் நம்பரை எல்லாம் குறிச்சு வச்சுருக்கோம் ஃபோன் பண்ணு சரியா சரி மாமா சரி சரி எல்லாரும் காரில் போய் ஏறுங்க கையல் நீ நாங்கள் போனதும் உள்ளே பூட்டிக்க சரியத்த என்றவாறு மனம் கணக்க அவர்கள் வெளியேறும் வரை நின்று கதவை பூட்டிவிட்டு வந்து கிச்சன் தரையில் அமர்ந்தாள் கண்ணீர் பொங்கியது அத்தையும் மற்றவர்களும் தன்னை ஒரு வேலைக்காரியாய்த்தான் நினைக்கிறார்களோ சிறு பெண்ணை தனியே விட்டு செல்கிறோமே என்று யாரும் தயங்கவில்லையே மாமா பாவம் தன்னை அழைத்து வந்ததற்காக ரொம்பவே வருத்தப்படுகிறார் எனக்கும் தான் ஏன் இந்த ஆசையெல்லாம் வருகிறது வீட்டு வேலை செய்யத்தானே வரவழைத்தார்கள் அவர்களுடன் சென்று ஊரை சுற்றி பார்க்க ஆசைப்படலாமா தேவையற்ற ஆசைகளை மனதில் ஏன் வளர்த்து கொண்டு இப்படி கண்ணீர் விட வேண்டும் கண்ணீரை அழுத்தமாக துடைத்துவிட்டு எழுந்தாள் நம் வேலையை நாம் செய்யலாம் அவர்கள் வருவதற்குள் வீட்டையும் சுத்தப்படுத்த வேண்டுமே என விட்ட வேலையை துவங்கிய போது ஹாலில் இருந்த தொலைபேசி அழைத்தது அவசரமாய் கைகளை துடைத்துவிட்டு ஓடி சென்று ரிசீவரை கையில் எடுத்தாள் தயக்கமாய் குரல் கொடுத்தாள் ஹ ஹலோ ஹலோ யார் பேசுறது நீங்க யாருங்க ஹே கயல் நான் ஹரி பேசுறேன் ஹரிஹரனின் குரல் காதில் தேனாய் பாய உடல் சிலிர்த்தது சற்று முன் வரை கலங்கிய மனக்குளம் ஆனந்தமாய் ஆர்ப்பரித்தது சி சின்னத்தான் என்ன கையல் நீ ஃபோன் எடுக்கிற அம்மா இல்ல அத்தை எல்லாரும் இப்போத்தான் ஜவுளி எடுக்க போனாங்க என்ன போயிட்டாங்களா அப்ப நீ போகலையா நானா நான் நான் எதுக்கு சின்னத்தான் என்ன இப்படி கேட்டுட்ட பொண்ணுக்கு மட்டும் புடவை எடுக்கல கையல் எல்லாருக்குமே ட்ரெஸ் எடுக்க சொன்னேனே நீயும் போனாதானே உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி செலக்ட் பண்ணுவ அதெல்லாம் அத்த சொல்லலையே சரி எப்போ போனாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் சரி நீ சாப்பிட்டியா இல்லையா சாப்பிட்டேன் குட் நீ ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரெடியாக இரு நான் இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் வர்றேன் நாம் சேர்ந்தே போகலாம் கயல் வெளியின் இதயம் பல மடங்கு துடித்தது எங்கே ஜவுளி எடுக்கத்தான் அவங்க போயிட்டாங்களே எந்த கடைக்கு போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நானும் போகணும்தான் நீ ரெடியாரு நான் வர்றேன் ஈ இல்லைத்தான் எனக்கு இங்கே நிறைய வேலை இருக்கு எல்லாரும் தான் வெளியே போயாச்சே வேற என்ன வேலை இல்லை வீட்டையெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி வைக்கணும் ராத்திரிக்கு டிஃபன் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு போனாங்க யாரு அத்தையும் சுமித்ரா அக்காவும் லுக்கையல் நீ ஒன்றும் வேலை செய்யறதுக்காக வரல நீயும் நம்ம வீட்டில் ஒருத்தி புரியுதா அவனது உரிமையான அதட்டலில் மனம் கசிந்தது இதற்காகத்தானே இந்த வீட்டில் ஒருத்தியாய் வாழத்தானே ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் இது நிறைவேறாத ஆசையாயிற்றே கயல் நான் பேசுறது கேட்குதா இல்லையா சொல்லுங்க தான் ஃபோனை வச்சுட்டு நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரெடியாரு இப்போ வந்துடுவேன் ஓகே ச சரியத்தான் ஓகே பாய் என அவன் ஃபோனை வைத்து விட்ட பிறகும் அப்படியே நின்றாள் இவனுடன் எப்படி போவது அத்தை என்ன சொல்லுவார்கள் அவர்களது பேச்சை மீறியதாய் ஆகிவிடுமே தேவையில்லாமல் அவர்களது கோபத்தை சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டுமா சற்று நேரம் தயங்கி நின்றாள் மனம் பலமாய் அரற்றியது கயல் இது மாதிரியான ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் வாய்க்குமா உயிராய் நேசிப்பவன் அழைக்கிறான் அவனுடன் வெளியே செல்வது சொர்க்கம் அல்லவா அதை மறுக்க முடியுமா அந்த இன்பத்தை மனநிறைவை எவராலும் தனக்கு தர முடியாது அத்தையோ சுமித்ராவோ யார் வேண்டுமானாலும் கோபித்து கொள்ளட்டுமே அதனால் தனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துவிட போகிறது இன்னும் சில நாட்கள் தானே இங்கு இருக்க போகிறோம் என் அத்தானுடன் நான் போக போகிறேன் போகத்தான் போகிறேன் ஐயோ நான் அதை சொல்லல வேறென்ன இதில் எப்படி நான் நீ ஓட்ட வேண்டாம் பின்னால் உட்கார்ந்தால் போதும் விளையாடாதீங்க அத்தான் நான் இந்த மாதிரி வண்டியில் எல்லாம் உட்கார்ந்ததே இல்லை இன்னைக்கு உட்காரேன் சூப்பராக இருக்கும் ஏ என்ன ஆமாம் கையல் காரில் போகிறதை விட பைக் தான் பெஸ்ட் நல்ல காற்றோட்டமாக சுற்றுப்புறத்தை நடமாடு மனிதர்களை டிராஃபிக்கை ரசிச்சுக்கிட்டே போகலாம் காற்றை கிழிக்கிற மாதிரி போகும்போது சும்மா ஜம்முன்னு இருக்கும் சும்மா ஏறி உட்கார் அதுக்கப்புறம் உனக்கு பைக்கில் போகிறது மட்டும்தான் பிடிக்கும் கமான் இல்லைத்தான் யாராவது ஏதாவது நினச்சிக்க போகிறாங்க ஏய் இது ஒன்றும் உங்கள் ஊர் இல்லை சிட்டி 
இங்க உன்னையோ என்னையோ எல்லாருக்கும் தெரியாது அவங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ம் ஏறு தயக்கமாய் அவனை நெருங்கி உள்ளம் படபடக்க ஏறி அமர்ந்தாள் இதுவரை அவன் அருகே நின்று கூட பேசியதில்லை நேருக்கு நேராய் பார்த்ததில்லை இப்போது இந்த நெருக்கம் அவனது அண்மை ஒருவித கழகத்தையும் புதுவித இன்பத்தையும் தந்தது பயமா இருந்தா என்ன பிடிச்சுக்க கையல் என்றவாறே வண்டியை உயிரூட்ட லேசாய் பதறி அவனது தோலை பற்றி கொண்டாள் வண்டி சீறி பாய கயல்வெளி உயரே உயரே பறந்தாள் காணும் இடமெல்லாம் இன்பமயமாயிருந்தது இவன் தன்னுடையவன் தன் மனம் முழுக்க நிறைந்திருப்பவன் என்ற உரிமையில் தோலை பற்றி இருந்த கரங்களை எடுக்கவே இல்லை அவளது இன்பங்கள் இன்னும் சில நொடி பொழுதுகளில் மறையப்போவதை அவள் அப்போது உணரவில்லை பத்து அடுக்குகள் கொண்ட ஜவுளி ஷோரூமில் மொத்த குடும்பமும் குழுமையிருக்க ஹரிஹரனுக்கென நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த பிரியவதனாவும் அவளது குடும்பத்தாரும் வரிசையாய் அமர்ந்து நிச்சயதார்த்த உடைகளை தேர்வு செய்து கொண்டிருந்தனர் பெரியவர்கள் ஒரு பக்கமாய் நின்று தங்களது ரசனை கேற்ற ஆடைகளை பிரித்து பார்த்து கொண்டிருக்க பிரியவதனாவின் பார்வை மட்டும் நொடிக்கொருதரம் வாசலுக்கு சென்று மீண்டு கொண்டிருந்தது நவநாகரியமான உடை உடை முழுக்க வண்ணமயமான கற்கள் டாலடித்தது வெண்ணெய் நிறம் கருகரு கூந்தல் அதை முதுகில் படர விட்டிருந்தால் முகத்தில் எப்போதும் குடிகொண்டிருக்கும் சிறு அலட்சியம் வரிசையாய் சீர் செய்யப்பட்டிருந்த புருவம் மை தீட்டிய கண்கள் அதில் தற்சமயம் அதீத கோபம் துணித்தது தன் முன்னே விரிக்கப்பட்டிருந்த விலை உயர்ந்த பட்டுப்புடவைகளில் எல்லாம் கவனம் செல்லவில்லை இந்த ஹரி இன்னும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் நான் வருவேன் என்று தெரியாதா எவ்வளவு நேரம் காத்திருப்பது கடுப்பாய் நகம் கடித்து கொண்டிருந்தவளை நெருங்கினாள் சுமித்ரா என்ன பிரியா புடவை செலக்ட் பண்ணியாச்சா அலட்சியமாய் உதட்டை சுழித்தாள் ஏய் என்னாச்சு ரொம்ப அப்செட்டா இருக்க அக்கா உங்க மச்சினன் வீட்டில் என்ன வெட்டி முறிக்கிறார் நான் இங்கே வர்றது தெரியுமில்ல ஓ இதுதான் விஷயமா சாரிமா அவர் வீட்லையே இல்லை இருந்தா எங்க கூட கூட்டிட்டு வந்திருக்க மாட்டோமா எங்கே போயிட்டார் அவர் ஃப்ரெண்ட் யாரோ ஃபாரின் போறாங்களாம் அவங்களை சென்ட் ஆஃப் பண்றதுக்காக மார்னிங் சீக்கிரமே போயிட்டார் அப்போ இங்கே வரமாட்டாரா வருவார் பதராதே அநேகமா இந்நேரம் வந்துட்டு இருப்பார் எனக்கு இங்கே போர் அடிக்குது ஏன் நீயும் எங்க கூட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் நோனோ எனக்கு இந்த மாதிரி க்ரௌடுனாலே அலர்ஜி அவர் வந்துடட்டும் நாங்கள் வேற செக்ஷனில் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் பிரியவதனா சற்றே கர்வமாய் சொல்ல சுமித்ராவின் முகம் கடுத்தது பெரிய பந்தா பார்ட்டியாக இருப்பா போல இருக்கு ஹம் என லேசாய் உதட்டை பிதுக்கி விட்டு நகர முயன்றவளின் பார்வை வெளியே வந்து இறங்கியவர்களின் மீது நிலைத்தது பைக்கில் கம்பீரமாய் அமர்ந்திருந்த ஹரிஹரனையும் அவனது தோளை ஒட்டி கொண்டு இருந்த கயல்வெளியையும் பார்த்து புருவ முயர்த்தினாள் மனம் லேசாய் விசிலடிக்க பிரியவதனாவிடம் திரும்பினாள் அவள் தன் செல்போனில் யாரையோ அழைக்க முயற்சித்து கொண்டிருக்க குரூர புன்னகையோடு அவளை அழைத்தாள் அட பிரியா உன்னோட அவர் வந்துட்டார் பாரு எங்கே எங்கே ஆவலாய் பார்வையை வெளியே வீசிய பிரியவதனாவின் அழகுமுகம் சட்டென சுருங்கியது பைக்கை விட்டு கீழே இறங்கியவனிடம் கையல்விழி எதுவோ சொல்ல அவளிடம் குனிந்து ஏதோ சமாதானம் செய்து கொண்டிருந்தான் ஹரிஹரன் பிரியவதனாவின் முகத்தில் எல்லும் கொள்ளும் வெடிக்க அவளை உன்னிப்பாய் கவனித்து கொண்டிருந்த சுமித்ராவின் முகம் மர்மமாய் புன்னகைத்தது அத்தியாயம் ஐந்து யாரவ பிரியவதனாவின் கேள்வியே அவளுக்கு கயல்வெளியை சுத்தமாய் பிடிக்கவில்லை என்பதை உணர்த்த சுமித்ரா தனக்குள் புன்னகைத்து கொண்டாள் இயல்பாகவே சுமித்ராவிற்கு தன்னை விட யாரும் மேலே இருக்கக்கூடாது என்ற எண்ணம் உண்டு பிறந்த வீட்டிலும் சரி புகுந்த வீட்டிலும் சரி அவளது பேச்சை மட்டும்தான் அனைவரும் கேட்க வேண்டும் இதுவரை அப்படித்தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் சமீப காலமாய் தன் மாமியார் இளைய மகனுக்கு பெண் பார்த்து விட்டு வந்ததிலிருந்து தன் இளைய மருமகளின் அழகையும் படிப்பையும் குடும்பத்தையும் புகழ்வது சுத்தமாய் பிடிக்காமல் போனது அதுவும் அலட்சியமான பேச்சோடு அவள் நாசுக்காய் ஒதுங்கினால் இன்னும் கொதிப்பாள் முதன்முறையாய் தன் மச்சினன் தன்னை மற்றவர்கள் முன் எதிர்த்து பேசிவிட்டான் என நான்கு நாட்களாய் மருகி கொண்டிருந்தவள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியாய் பயன்படுத்தி கொள்ள நினைத்தாள் கண்ணாடி கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தவர்களை வெறித்தாள் அக்கா உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன் பிரியவதனா கடுத்த குரலில் கேட்க சட்டன சுதாரித்து கொண்டு கேட்டாள் என்ன கேட்ட பிரியா 
அவர் கூட ஒட்டி உரசிட்டு வர்றாளே அவ யாருன்னு கேட்டேன் ஆத்திரமாய் பட்களை கடித்து கொண்டு கேட்டவளை பார்த்து நம்முட்டு சிரிப்பாய் சொன்னாள் இவளா இதுதான் ஹரியோட முறை பொண்ணு வாட் அதாவது ஹரியோட அத்தை பொண்ணு ஊர்லருந்து வந்திருக்கா பேரு கயல் விழியாம் அத்தை பொண்ணுனா இப்படித்தான் ஒட்டிக்கிட்டு வரணுமா நான் சென்ஸ் அட இதுக்கே கோவிச்சுக்கிட்டா எப்படி வீட்டில் நடக்கிற கூத்தெல்லாம் கேட்டால் மிரண்டுடுவ போல இருக்கே நாசுக்காய் சுமித்ரா கொளுத்தி போட பிரியவதனாவின் முகம் மேலும் சிவந்தது ஓஹோ வீட்டில் வேற கூத்து நடக்குதா பின்ன இவ என்னன்னா சின்னத்தான் சின்னத்தான்னு வழிய அவர் என்னன்னா கையல் கையல்னு உருக ஐயோ பார்க்கவே சகிக்காது உங்க மாமியார் இதையெல்லாம் ஏன்னு கேட்கறது இல்லையா எங்க ஹரி யார் பேச்சையும் கேட்க மாட்டார் இப்ப கூட பாரேன் நாங்க வரும்போதே அத்தை தெளிவா சொல்லிட்டு தான் வந்தாங்க ஜவுளி எடுக்க ஹரியோட மாமனார் குடும்பமும் கட்டிக்க போறவங்களும் வருவாங்க அதனால கையில கூட்டிட்டு போக வேண்டாம்னு ஆனா எங்கே கேட்டார் பாரேன் எவ்வளவு தைரியமா ஜோடி போட்டுட்டு வர்றாங்கன்னு நீ ஒருத்தி இங்க வெயிட் பண்றதையே மறந்துருப்பாரு சுதாகரன் எதிர் செக்ஷனில் இருந்து குரல் கொடுத்தான் சுமி இங்க ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ண சொன்னா அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க டயம் ஆகுதே இதோ வந்துட்டேன் என்றவள் பிரியவதனாவிடம் மெல்ல கிசு கிசுத்தாள் இதோ பாருமா இது வரைக்கும் நீ யாரோ எவரோ ஆனா இன்னும் பத்து பதினைஞ்சு நாள்ல எங்க வீட்டு மருமகளாக போற என் தங்கை உம்மேல உள்ள அக்கறையில ஒண்ணு சொன்னா தப்ப எடுத்துக்க மாட்டியே சொல்லுங்கக்கா ஹரி நல்லவர்தான் அவதான் சரியில்ல ஊர் பக்கம் தெரியாதா மாமன் மகன் அத்தை மகள்னு சின்ன வயசுல இருந்தே உரிமையா பழகிறதும் அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதும் சகஜம் அதே மாதிரி இந்த பொண்ணோட வீட்லையும் எல்லாருக்கும் ஹரிய மாப்பிள்ளையாக்கணும்னு ஆசையாம் ஆனா அத்தை தான் நீதான் தன்னோட இளைய மருமகள்னு உறுதியா சொல்லிட்டாங்க அதனாலதான் இவளையே நேர்ல அனுப்பி ஹரியை கைக்குள்ள போட்டுக்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நீ படிச்சவ நாளும் தெரிஞ்சவ உஷாரா இருந்துக்க இப்ப நான் என்ன செய்யணும் பிரியவதனாவின் முகம் கடினமாய் மாறியிருந்தது சுமித்ரா திருப்தியாய் புன்னகைத்தாள் முதல்ல உன் ஹரிகிட்ட சொல்லி அவளை ஊருக்கு அனுப்ப சொல்லு அவ போயிட்டாலே எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துடும் சரிக்கா ஆனா சொல்றதை இன்னிக்கே சொல்லிடு இல்லைனா நிச்சயதார்த்த அன்னைக்கும் இப்படித்தான் ஒரசுக்கிட்ட அலைவாள் உன்பாடுதான் திண்டாட்டமா போயிடும் எச்சரிக்கையா இருந்துக்க சரி சரி அவங்க இங்கதான் வர்றாங்க நான் கிளம்புறேன் என்றவாறே சுமித்ரா நல்ல பிள்ளையாய் ஒதுங்கி விட எரிமலையாய் குமரி கொண்டிருந்த பிரியவதனாவை இருவரும் நெருங்கினர் ஹரிஹரன் புன்னகையோடு கேட்டான் ஹாய் பிரியா வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சா ம் சாரிமா ஃப்ரெண்ட வழி அனுப்பிட்டு வர லேட் ஆயிடுச்சு ஓஹோ பிரியா இது கயல் வழி என் அத்தை பொண்ணு கயல் இது பிரியவதனா என் எதிர்கால மனைவி அவன் இயல்பாய் அறிமுகம் செய்ய இருவரும் ஒருவரையொருவர் நேராய் பார்த்து கொண்டனர் கயல் வெளியின் கண்களில் பிரமிப்பு அடே எப்பா எவ்வளவு கலர் என்ன ஸ்டைல் ரொம்ப அழகு இந்த பெண்ணை விட்டுட்டு அத்தான் தன்னை மணப்பாரா லேசான ஏமாற்றத்தோடு வரிசையாய் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய நிலை கண்ணாடியில் தன் உருவத்தை பார்த்தாள் மிதமான நிறம் பெரிய நீண்ட விழிகள் கண்மை தீட்டப்படாமலே அழகாய் இருந்தது கருகருவென சற்று வளைந்த புருவங்கள் கொழுகொழு கண்ணங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உயரமாய் வளர்ந்திருக்கலாம் மற்றபடி தன் அழகு ஒன்றும் குறைந்ததில்லையே தன்னையே மெச்சி கொண்டு பிரியவதனாவை நோக்கி அவள் துணுக்குற்றாள் தன்னையே வெறித்து கொண்டிருந்தவளின் பார்வையில் ஏன் இத்தனை வெறுப்பு கசப்பு லேசான பயம் தோன்ற அத்தானை தேடினாள் அங்கே அவன் இல்லை பதற்றமாய் தேட சற்று தொலைவில் தன் குடும்பத்தாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தான் அத்தை தன்னை சுட்டி காட்டி பேசும் துணியே வாக்குவாதம் தன்னை இங்கு அழைத்து வந்ததற்காகத்தான் என்று தெளிவாக காட்டியது ஹரிஹரனும் சலைக்காமல் பதில் சொல்ல பிரச்சனை பெரிதாகிவிடக் கூடாதே என அவர்களை நோக்கி செல்ல முயன்றவளை பிரியவதனாவின் குரல் தடுத்து நிறுத்தியது ஒன் மினிட் என்னங்க உனக்கென்ன பெரிய பேரழகின்னு நினைப்பா இறுகிய குரலில் கேட்டவளை கண்டு மிரண்டு போனால் கயல்விழி ஏ என்ன சொல்றீங்க எதுக்குடி இங்க வந்தா என்ன இந்த ஊருக்கு எதுக்கு வந்தான்னு கேட்டேன் 
அது உங்க கல்யாணம் வரைக்கும் கல்யாணம் வரைக்கும் என் ஹரிகூட ஊர் சுத்தலாம்னு வந்தியாக்கும் ஐயோ இல்ல நான் ஹேய் லுக் என்னோட ஸ்டேட்டஸுக்கு உன் கூட பேசுறதையே அசிங்கமா நினைக்கிறேன் இதோ பார் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்டா சொல்றேன் மரியாதையா உன் ஊரை பார்த்து ஓடி போயிடு ஒற்றை விரலை நீட்டி எச்சரித்தாள் இல்லைங்க நான் அத்தைக்கு ஒத்தாசையா பேசாதே என்னால் இதையெல்லாம் சகிச்சுக்க முடியாது அவர் எனக்கு இன்னும் முடிவானவர் அவர் என்னை தான் பார்க்கணும் எங்கிட்ட தான் பேசணும் அவர் மேலே வேற யாரோட நிழல் படுறத கூட நான் லைக் பண்ண மாட்டேன் புரியுதா புரியுது நான் சொல்கிறதே நல்லா கேட்டுக்கோ நாளைக்கே நோ இன்னைக்கே நீ ஊரை விட்டு போற நீ போனா தான் எங்க என்கேஜ்மெண்ட் நடக்கும் ஓகே போயிடுறேன் நான் போயிடுறேன் எங்க கல்யாணத்துக்கு கூட நீ வரக்கூடாது என் லைஃப்ல இனி ஒரு தரம் உன்னை நான் பார்க்கவே கூடாது இதோ பாருங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் பேசும்போது கூட பேசுனா எனக்கு பிடிக்காது அதோட நீ பேசுறத கேட்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நீயா போயிடுவியா இல்ல உங்க அத்தை கிட்ட சொல்லி உன்னை வெளியேத்தனுமா கயல்வெளியின் கண்கள் கலங்கின இரு கரங்களையும் எடுத்து கும்பிட்டாள் வேண்டாங்க நானே போயிடுறேன் தப்புதான் நான் வந்திருக்க கூடாதுதான் அத்தைக்கு உடம்புக்கு முடியலன்னு மாமா வந்து கூப்பிட்டதால தான் வந்தேனே தவிர நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எந்த தப்பான எண்ணத்தோடையும் வரலா நான் போயிடுறேன் இனி உங்க கண்ணில் படவே மாட்டேன் பொங்கிய கண்ணீரோடு விலகி ஓடியவளை கண்டு முகம் மாறினான் சுதாகரன் தாயுடன் வாதிட்டு கொண்டிருந்த தம்பியை அழைத்தான் ஹரி கையல் அழுதுட்டே போறா பாரு வெளியே ஓடுறா என்ன என்றவாறு திரும்ப அதற்குள் கதவை திறந்து வெளியே போய் விட்டிருந்தாள் கயல்வெளி காளிதாசும் ஹரிஹரனும் பதற்றமாய் வெளியே ஓட நெற்றியில் அறிந்து கொண்டாள் சுமித்ரா அத்த இது என்ன கூத்து இப்படியா பொது இடத்துல நாடகம் போடுறது சம்பந்தி வீட்டுக்காரங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க ச என்றவளை சுதாகரன் அதட்டினான் ஏய் வாயை மூடுடி இப்ப என்ன ஆகி போச்சுன்னு நீ குதிக்கிற இன்னும் என்னங்க ஆகணும் உங்க தம்பி செய்தது சரியா ஏன் அவன் என்ன தப்பா பண்ணிட்டான் நாம தான் அவங்க வர வேண்டாம் வந்தா பிரச்சனையாகும்னு தானே வீட்டுல விட்டுட்டு வந்தோம் இவர் ஏன் கூட்டிட்டு வந்தார் ஏய் என்ன உளர்ற அவ இங்கே வந்ததால யாருக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனையா அப்போ இவ்வளவு நேரம் இங்கே நடந்ததெல்லாம் நீங்க பார்க்கவே இல்லையா என்ன நடந்தது சரிதான் உங்க தம்பியும் அவளும் ஜோடியா வந்ததை பார்த்து பிரியா ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டாள் அவங்க அம்மா அப்பா முகம் கூட சரியில்லை நான் தான் பிரியாவே சமாதானம் பண்ணிட்டு வந்தேன் என்றவளை கூர்மையாய் பார்த்தான் சுதாகரன் சமாதானம் பண்ணனியா இல்ல கூட கொஞ்சம் பத்த வச்சுட்டு வந்தியா கணவனின் கேள்வியில் தடுமாறி போனாள் சுமித்ரா அவசரமாய் மாமியாரை பார்க்க இந்திரா சம்பந்தி வீட்டாருடன் பேசி கொண்டிருப்பது தெரிந்ததும் நிம்மதியாய் மூச்சு விட்டாள் சுதாகரன் விடாமல் கேட்டான் எனக்கென்னவோ உண்மையிலதான் சந்தேகமா இருக்கு என்ன பேசுறீங்க நீங்க உன்னை பத்தி எனக்கு மட்டும் தாண்டி தெரியும் கயலை உனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அதோட பிரியா மேலையும் கொஞ்சம் பொறாமை இரண்டையும் சேர்த்து ஏதாவது வஞ்சம் தீர்த்துட்டியா ஏங்க பொண்டாட்டி கிட்ட பேசுற மாதிரியா பேசுறீங்க எனக்கு என்ன வேற வேலை இல்லையா இல்லையே சாதாரணமா ஷாப்பிங் வந்தா உயிர் போற அவசரமுனா கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டியே இன்னைக்கு என்ன புடவையை கூட சரியா பார்க்காம பிரியா கூட நின்னு கதை விட்டுட்டு இருந்தா ஆ அது நம்ம வீட்டுக்கு வர போறவங்கிறதால சும்மா பேசிட்டு இருந்தேன் இல்ல நீ ஏதோ தகடு தத்தம் பண்ணி இருக்க நீ பேசின பிறகுதான் அவ முகம் மாறி போச்சு இதோ பாருடி உன்னை நீயே மாத்திக்கிட்டா உனக்கு நல்லது இல்லனா உனக்குத்தான் கஷ்டம் ஹம் தேடி தேடி எங்க அப்பா பிடிச்சா இருப்பாருங்க உங்களை கட்டினவளுக்கே சாபம் கொடுக்குறீங்களா உன்னை கட்டுறதுக்கு முன்னாலேயே என்னை பெத்தவங்களுக்கு நான் பிள்ளை என் தம்பிக்கு அண்ணன் உன்னால அவங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வந்தா உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் ஒற்றை விரலை நீட்டி எச்சரித்தான் சுதாகரன் சுமித்ராவிற்குள் பயம் வேர்விட்டது தன் பெயர் வெளியாகி விடுமோ என்ற அச்சத்தில் மெல்ல நகர்ந்து மாமியாரின் அருகே சென்றாள் பிரியவதனாவின் அப்பா நிதானமாய் பேசி கொண்டிருந்தார் சம்மந்தியம்மா எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு அவ விருப்பமில்லாம நாங்க எதையும் செய்யறதில்ல உங்க குடும்பத்துல ஏதோ குழப்பம் இருக்குன்னு புரியுது 
முதல்ல அதை சரி பண்ணுங்க மற்றதெல்லாம் பிறகு பேசிக்கலாம் சம்மந்தி எங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தையும் மாப்பிள்ளையையும் ரொம்ப பிடிச்சதால தான் இந்த சம்பந்தத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் அதே சமயம் என் பொண்ணுக்கு ஒரு குறை வந்துடக்கூடாது இப்போ என்ன சம்மந்தி நடந்து போச்சு எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறேன் உங்கள் பிள்ளை கூட வந்த பொண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் சம்மந்தி வெறும் அத்தை மகள் மாமன் மகன்ற உறவு தானா இல்லை அதையும் மீறி ஏதாவது இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்ககிட்ட சொல்லுங்க ஏன்னா சரியாக விசாரிக்காமல் அவசரப்பட்டு தட்டை மாற்றிட்டு அப்புறம் அவஸ்தைப்படக்கூடாது பாருங்க இல்லை சம்மந்தி என் பிள்ளைய பற்றி எனக்கு தெரியும் அவன் விருப்பத்தை கேட்ட பிறகு தானே நிச்சயத்திற்கு நாள் குறித்தோம் அவருக்காக என் மக மணிக்கணக்காக காத்திருந்தாள் அவர் அந்த பொண்ணு கூட வந்ததே எங்களுக்கு கொஞ்சம் நெருடல் தான் வந்தவர் என் பொண்ணுக்கிட்ட நின்று நாலு வார்த்தை பேசினாரா இல்லையே இதோ இப்போ கூட அவருக்கு என் பொண்ணு முக்கியமாக படல அந்த பொண்ணு போனதும் அவ பின்னாடியே போயிட்டாரே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவரோட நிச்சயதார்த்தத்திற்கு தானே துணி எடுக்க வந்தோம் ஆனால் அவர் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் மரியாதைக்காக கூட எங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசாமல் போயிட்டாரே அப்போ அவர் மனசில் என்ன நினைப்போட இருக்கார் அவர் பேசிக்கொண்டே போக சுதாகரனின் முகம் கடுத்தது இப்போ என்ன சொல்ல வர்றீங்க தம்பி எனக்கு என் பொண்ணோட வாழ்க்கை முக்கியம் உங்கள் தம்பி மனசில் என்ன இருக்குன்னு பேசி தெளிவுபடுத்திட்டு வீட்டுக்கு வாங்க அப்போ பேசிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம் அவர் பொதுவாய் வணங்கி விட்டு தன் குடும்பத்தாருடன் வெளியேற இந்திரா தொய்ந்து போய் அமர்ந்தாள் அத்தியாயம் ஆறு வீடு மொத்தமும் கொந்தளித்து கொண்டிருக்க அனைவரும் ஹாலில் கூடியிருந்தனர் இந்திரா தளர்வாய் சோஃபாவில் அமர்ந்திருக்க அவளை சமாதானம் செய்தபடி அருகே அமர்ந்திருந்தாள் சுமித்ரா ஹரிஹரன் கைகளை கட்டி கொண்டு சுவரில் சாய்ந்து நிற்க காளிதாசும் சுதாகரனும் செய்வதறியாது நின்று கொண்டிருந்தனர் இவற்றில் கலந்து கொள்ளாமல் மற்றொரு சோஃபாவில் அமர்ந்து தன் பேத்தியுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தார் நாகராஜன் உள்ளே உமாவின் அறையில் இன்னும் அழுது கொண்டிருந்தாள் கயல்விழி உமா அவளை எத்தனையோ சமாதானம் சொல்லியும் அவளது கண்ணீர் நின்ற பாடில்லை போச்சு மானம் போச்சு மரியாதை போச்சு இத்தனை வருஷமா கட்டி காத்த பேர் கெட்டு போச்சு இப்படி எல்லாத்தையும் குழி தோண்டி புதைக்கவா இவளை ஊர்லேருந்து கூட்டிட்டு வந்தீங்க இந்திராவின் குரலில் கோபமானார் காளிதாஸ் ஊரில் சிவனேன்னு இருந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வர சொன்னதே நீ தான் இப்போ என்னை சொல்றியா சொன்னேன் என் உடம்பு முடியாமல் இருக்குதே இவ வந்தா ஒத்தாசையா இருக்குமேன்னு சொன்னேன் ஆனா இவ இப்படி ஒரு காரியம் செய்வான்னு நினைக்கலையே அப்படி அவ என்ன பண்ணிட்டா என்ன பண்ணல இன்னைக்கு சம்மந்தி வீட்டுக்காரங்க முன்னால என்னை தலைகுடிய வச்சுட்டாளே அம்மா அப்படி அவ என்னதாமா பண்ணினா என கேட்ட இளைய மகனை கோபமாய் பார்த்தாள் நீதாண்டா நீதான் ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்கும் காரணம் நான் என்ன பண்ணினேன் உன்னை யார் அவளை கூட்டிட்டு வர சொன்னது நீங்க யாரும் கூட்டிட்டு போகல அதான் நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் தட்ஸ் ஆல் யாரை எப்போ எங்கே கூட்டிட்டு போகணும்னு எனக்கு தெரியாதா நீ என்ன அதிக பிரசிங்கி மாதிரி காரியம் பண்ற அம்மா இப்போ நீங்க இப்படி பதற அளவுக்கோ கோபப்படுற அளவுக்கோ என்ன நடந்தது பாவம் கிராமத்தில் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடந்தவ முதல் முறையாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கா இங்கேயே மடைச்சி வைக்கணுமா அதான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் இதில் என்ன தப்பு அவளை தனியாக வீட்டில் விட்டுட்டு போனது உங்கள் தப்பு இதில் என்னை குறை சொல்கிறீங்க பேசுவடா நீ இதுவும் பேசுவ இன்னமும் பேசுவ இன்னைக்கு உன் மாமனார் பேசுனதை நீ கேட்டிருக்கணும் நீதான் அவ முந்தானியை பிடிச்சிட்டு கூடவே போயிட்டியே அம்மா கத்தினான் ஹரிஹரன் பின்ன என்னடா அந்த ஆள் என்னை நிற்க வச்சு கேட்டானே உங்க பிள்ளைக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் என்ன உறவுன்னு நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அத்தையின் கேள்வியில் கயல்விழி திடுக்கிட்டாள் ஐயோ அங்க பிரச்சனை பெரிதாக இருக்கும் போல் இருக்கிறதே ஹரிஹரன் தாயை நெருங்கி வந்து நேராய் கேட்டான் என்னம்மா சொல்றீங்க அத்தை கிட்ட கேட்காதீங்க அவங்களால சொல்ல முடியாத கேள்வியெல்லாம் கேட்டாரு சுமித்ரா சிடுசிடுத்தாள் யாரு பிரியாவோட அப்பா என்ன கேட்டாரு உங்களுக்கு கயல் முக்கியமா பிரியா முக்கியமானு கேட்டாரு வாட் நான் சென்ஸ் என்ன உளர்றீங்க அவர் கேட்டதுல என்ன தப்பு அண்ணி உங்களுக்கு நிச்சயம் பண்ணி வச்சது பிரியாவை தானே அவளை விட்டுட்டு நீங்க பாட்டுக்கு கையில் கூட போயிட்டா வேற என்ன நினைப்பாங்க ஓ ஷிட் 
கயல் அழுதுட்டே வெளியே போனாலே இது அவளுக்கு தெரியாத ஊர் வழி தவறி எங்காவது போயிட்டா என்னாகும் அதான் கூட போனேன் ஏன் தெரியாத ஊர்ல இப்படி தனியா போறோமேன்னு அவளுக்கு தோணாதா அவ காரியமா தான் போயிருக்கா அண்ணி புரியும்படி சொல்லுங்க ஆமா அவ கூடவே நீங்களும் போயிட்டீங்க இப்போ உங்க நிச்சயதார்த்தமே கேள்விக்குறியாகி போச்சு இதைத்தானே அவ எதிர்பார்த்திருப்பா ஏய் வாயை மூடு அந்த ஆள் முட்டாள்தனமா பேசினதுக்கு நீ ஏண்டி கயல் மேல பழிய போடுற சுதாகரன் குறுக்கிட மகனை தடுத்தால் இந்திரா அவ சொல்றது சரிதானே சுதா அம்மா இவ ஏதோ திட்டத்தோட தாண்ட நம்ம வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கா இல்லைனா நான் வீட்டில் இருன்னு சொன்ன பிறகும் சின்னவன் கூட சேர்ந்து அப்படி வருவாளா அம்மா அவ வரமாட்டேன்னு தான் சொன்னான் நான் தான் கூட்டிட்டு வந்தேன் டே முதல்ல எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் உன் மனசில் என்ன இருக்கு என்னென்னா பிரியாவை கட்டணும்னு நினைக்கிறியா இல்லை கயலை கட்டிக்கணும்னு நினைக்கிறியா என்ன பைத்தியகரத்தனமான கேள்வி இது கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு தாயின் கேள்விக்கு அத்தான் என்ன பதில் சொல்ல போகிறான் பதரும் இதயத்தோடு காதை தீட்டினாள் கயல்விழி அம்மா கயல் நம்ம அத்தை பொண்ணு சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்து பழகி இருக்கோம் அவ மேல நான் வச்சிருக்கிறது இயல்பான அன்பு ஆனா பிரியாவை நான் பார்க்க போனது இவதான் என் மனைவின்னு முடிவு பண்ணின பிறகுதான் அது வேற இது வேறம்மா இரண்டையும் போட்டு குழப்பாதீங்க அப்படின்னா பிரியாவை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புற கண்டிப்பா இதுல என்ன சந்தேகம் ஹரிஹரனின் பதிலில் கயல்வெளியின் இதயம் சிலகணம் நின்று பின் துடித்தது அவன் மனதை தெளிவாய் சொல்லிவிட்டான் அன்றிலிருந்து இன்று வரை அவன் மீது நேசம் வைத்தது நான் தானே இது அவனுக்கே தெரியாதே தனக்குள் தோன்றி தனக்குள் வளர்ந்து தனக்குள்ளே மறித்து போகும் இந்த நேசம் கடைசி வரை யாருக்கும் தெரிய போவதில்லை தெரியவும் கூடாது அத்தானின் மனதில் அந்த அழகு பெண் தான் இருக்கிறாள் அவளைத்தான் தன் மனைவியாய் நினைக்கிறான் இதற்கு மேலும் இங்கே இருந்து அவனது வாழ்க்கையை நிம்மதியை குலைக்க கூடாது அவன் அருகே வாழ முடியாவிட்டால் என்ன அவன் நினைவுகள் என் மனதில் இருக்கும் வரை வேறு யாராலும் என் நேசத்தை பிரிக்க முடியாது பிரிக்கவும் முடியாது இறுதி வரை என் மூச்சோடு கலந்திருக்கும் அவனது நினைவுகள் மட்டும் எனக்கு போதும் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே எழுந்தால் கயல்விழி தன் பெட்டியை எடுத்து கட்டிலின் மேல் வைத்தாள் காலையில் கலற்றி போட்ட புடவை அப்படியே கிடக்க அதை மடிக்க துவங்கினாள் அவளது செயல்பாடுகளை பார்த்த உமா பதறினாள் கயல் என்ன பண்ற ஊருக்கு போறேன் ஏ என்ன இங்க உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நான் தான் காரணம் நான் போயிட்டா எல்லாம் சரியாயிடும் நான் போறேன் கயல்விழி அழுத்தமாக சொல்ல வெளியே தன் தாயிடம் மறுத்தான் சுதாகரன் இல்லம்மா ஹரி கயலை கடைக்கு கூட்டிட்டு வந்ததோ அதை பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க பார்த்ததோ இப்ப பிரச்சனை இல்லை வேற நடுவில் யாரோ செய்த நாரதர் வேலைதான் இந்த பிரச்சனைக்கு மொத்த காரணம் சுதாகரன் தன் மனைவியை வெறித்து கொண்டே சொல்ல சுமித்ராவின் முகம் வெளிறியது இந்திரா குழப்பமாய் நிமிர்ந்தாள் என்னப்பா சொல்ற ஹரியை இன்னொரு பெண் கூட பார்த்ததும் தன்னோட நிச்சயதார்த்தத்தையே நிறுத்துற அளவுக்கு பிரியா ஒன்னும் படிக்காத பாமர பொண்ணு இல்ல சிட்டியிலேயே வாழ்ந்தவ அவ கண்ணுக்கு இதெல்லாம் தப்பா தெரியாது அப்போ வேற யாரோ வேணும்னே அவ மனசுல நஞ்சை விதைச்சிருக்காங்க ஹரியை பத்தியும் கயலை பத்தியும் தப்பு தப்பா எனச்சு பேசி அவளை குழப்பியிருக்காங்க அண்ணா நீ என்ன சொல்ற யார் இப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அதை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஹரி நீ இப்ப ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் செய் சொல்லுனா முதல்ல போய் பிரியாவை பாரு அவ ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கா கொஞ்சம் பொறுமையா பேசுங்க மனசு விட்டு பேசினா எந்த குழப்பமும் வராது போ ச சரீனா அம்மா ஹரி புத்திசாலி திறமைசாலி அவன் ப்ராப்ளத்தை அவனே சால்வ் பண்ணிடுவான் நீங்க வீணா வருத்தப்பட்டு உடம்பை கெடுத்துக்காதீங்க ஆமாம்மா என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குல்லையா இருக்குப்பா எது செய்யறதா இருந்தாலும் பார்த்து பொறுமையா பேசுங்க எனக்கு ரொம்ப படபடப்பா இருக்கு கொஞ்சம் படுத்து எழுந்துக்கிறேன் அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்குங்க நான் இப்ப வந்துடுறேன் என்றவாறு ஹரிஹரன் வெளியேற அவனது இருசக்கர வாகனம் புறப்படும் வரை அறைக்குள் நின்றவள் மெல்ல பெட்டியோடு வெளியே வந்தாள் தன் அறைக்குள் நுழைய முயன்ற இந்திராவை தயக்கமாய் அழைத்தாள் அத்த உம் 
என திரும்பியவள் கையில் பெட்டியோடு நின்றவளை பார்த்து புருவ முயர்த்தினாள் காளிதாஸ் பலமான அதிர்வோடு கயல்வெளியை நெருங்கினார் கயல் என்னம்மா இது நான் ஊருக்கு போயிடுறேன் மாமா என்ன தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்னால் உங்க நிம்மதி கெட்டு போச்சு இனிமேலும் என்னால் நீங்க சங்கடப்பட வேண்டாம் என்னை ஊர்ல கொண்டு போய் விட்டுடுங்க மாமா நல்ல முடிவு தான் எடுத்திருக்க போயிட்டு வா என்ற இந்திராவை நம்ப முடியாமல் பார்த்தார் காளிதாஸ் என்ன இந்திரா இப்படி பேசுற ஏன் நாம சொல்லாமலே கிளம்புறானா அவளுக்கே நம்ம நிலைமை புரியுதுன்னு தானே அர்த்தம் போகட்டும் விடுங்க அடுத்தவங்க மனசு புண்படுற மாதிரி பேசுறவ இல்லையே நீ இப்ப அத்தை என்ன தப்பா பேசினாங்க மாமா இவ போறதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது என்ற சுமித்ராவின் முகம் பற்றி ஆத்திரமாய் திரும்பினான் சுதாகரன் அம்மா அப்பா பேசும்போது நீ ஏண்டி குறுக்க பேசுற போ உள்ளே ஏன் நான் பேசினா என்ன வேண்டாம் சுமி நான் எல்லா நேரமும் பொறுமையா இருக்க மாட்டேன் மருமகனின் குரல் உயரவும் நாகராஜன் எழுந்தார் சுமிமா அப்பாவுக்கு ஒரு காஃபி கொடுமா இதோ வர்றேன்பா என்றவாறு இருவரும் விலகியதும் மனைவியை நெருங்கினார் காளிதாஸ் இதோ பாரு இந்திரா நாம தான் போய் கயலை அழைச்சிட்டு வந்தோம் இப்ப நாளே நாள்ல கொண்டு போய் விட்டால் என் தங்கச்சி என்ன நினைப்பாள் அதெல்லாம் பார்த்தால் நம்ம புள்ள கல்யாணம் என்னாகும் எனக்கு என் புள்ள கல்யாணம் தான் முக்கியம் அதன் ஹரி பேச போயிருக்கானே நிச்சயதார்த்தம் வரைக்குமாவது இருந்துட்டு போகட்டுமே வேண்டாம் மாமா ஏமா நிச்சயதார்த்தம் கல்யாணம் எல்லாம் எல்லாரும் சந்தோஷமா கொண்டாடுற விசேஷம் நான் இருந்தா எல்லாருக்குமே சங்கடம் நான் போயிடுறேன் மாமா கயல் அத்தான் அவருக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச பெண்ணோட சந்தோஷமா வாழணும் மாமா என்னால் அவருக்கு எந்த சங்கடமும் வரக்கூடாது என்னை போக விடுங்க மாமா கண்களில் நீர் தழும்ப சொன்னவளை சுதாகரன் கவனமாய் பார்த்தான் மனதின் வழியை மறைக்க முயன்று முடியாமல் வெளியேறிய அந்த கண்ணீரை அவன் மனம் உணர்ந்தது இந்த பெண் தன் தம்பியை விரும்புகிறாளோ இல்லம்மா இப்ப உன்னை கூட்டிட்டு போனா உன் அம்மா கேட்கிற கேள்விக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் அம்மா கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் மாமா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா என்னை பஸ் ஏத்தி விட்டுடுங்க நான் போயிடுவேன் கயல் நான் சொல்றதை கேளுமா முதல்ல ஹரி வந்துடட்டும் வேண்டாம் மாமா சின்னத்தான் வர்றதுக்குள்ள நான் போகணும் அவளது பதற்றமும் கண்ணீரும் அவள் ஹரியை விரும்புகிறாள் என தெளிவாய் சொல்லிவிட சுதாகரன் பெருமூச்சு விட்டான் அப்பா நான் போய் கயலை விட்டுட்டு வர்றேன் சுதா ஆமாம்பா நானும் ஊருக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு கயலை விட்டுட்டு அப்படியே அத்தையையும் பார்த்துட்டு வர்றேன் ரொம்ப நன்றி பெரியத்தான் வா போகலாம் என்றவாறு கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு அவளது பெட்டியை வாங்கி கொண்டு அவன் வெளியேற கயல் இந்திராவை நெருங்கினாள் அத்த உடம்ப பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு உதவியா இருக்கணும்னு வந்தேன் முடியாம போச்சு மன்னிச்சுடுங்க அத்தை நான் கிளம்புறேன் கண்கள் பணிக்க சொன்னவளிடம் பதிலேதும் சொல்ல முடியாத தர்ம சங்கடத்தில் இருந்தால் இந்திரா வர்றேன் மாமா வர்றேனுமா என்றவள் விடுவிடுவென வெளியேறி காரில் ஏறினாள் சுதாகரன் எதுவும் பேசாமல் காரை கிளப்பினான் வழி நெடுக மௌனமாய் அழுது கொண்டே வந்த கயல்வெளியை கண்டு மனம் வருந்தியவனாய் சாலையோரமாய் காரை நிறுத்தினான் கயல் நான் கேட்கிற கேள்விக்கு உண்மையான பதிலை சொல்லணும் சொல்லுவியா என் என்னத்தான் என தடுமாறினாள் நீ ஹரியை விரும்புறியா சுதாகரன் நேரடியாக கேட்டுவிட பலமாய் அதிர்ந்தாள் பேச்சு வராமல் தட்டு தடுமாறி தவிக்க கண்ணீர் உடைப்படுத்து கொண்டது இல்லைன்னு பொய் சொல்லாதே எனக்கு தெரியும் நீ அவனை விரும்புறேனு பதில் சொல்லு நான் பதில் சொல்லி என்ன ஆக போகுதோ அத்தான் காலம் கடந்து போச்சே என் அத்தான் எனக்கு இல்ல இல்ல என்றவாறு பெருங்குரல் எடுத்து அழ ஆரம்பித்தாள் கயல்விழி அத்தியாயம் ஏழு பிரியவதனாவின் ஆடம்பர மாளிகையின் மேல்தளத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான் ஹரிஹரன் வரிசையாய் சின்னஞ்சிறு மண் தொட்டிகளில் விதவிதமான சிறுமலர்கள் பூத்திருந்தன பச்சை பசேல் என்ற செடிகளில் இரத்த சிவப்பில் குட்டியாய் பூத்திருந்த மலர்கள் கண்ணை பறித்தன வெயில் படாமல் இருக்க வண்ணமயமான பாலித்தீன் கூரை வேயப்பட்டிருக்க ஹரிஹரன் பொறுமையின்றி நின்று கொண்டிருந்தான் செடிகளின் நடுவே போடப்பட்டிருந்த இரும்பு ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்த பிரியவதனா 
கால் மேல் கால் போட்டு கொண்டு தனது செல்போனில் தோழியுடன் பேசி கொண்டிருந்தாள் கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிடங்களாய் அவன் அங்கு நிற்பதையே மறந்து அவள் பேசி கொண்டே இருக்க ஹரிஹரன் கடுப்பாய் குரல் கொடுத்தான் எப்போ பேசி முடிப்ப பிரியா ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் என்றவாறே போனை ஒரு கையால் மூடிக்கொண்டு ஹரிஹரனை ஏறிட்டாள் பேசிட்டு இருக்கேன்லா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வெயிட் பண்ணல மார்னிங் ஜவுளி ஷோரூமில் ஒன் ஹவராக வெயிட் பண்ணல ஓ அதுக்காக நான் இன்னும் நாற்பது நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுமா கோபத்தில் வெடித்தவனை கையமர்த்தினாள் ஏன் இப்படி கத்துறீங்க ஓகே நீ பேசு நான் கிளம்புறேன் வெயிட் ஹரி என்றவள் ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு நிமிர்ந்தாள் எதுவுமே சொல்லாமல் கிளம்புறீங்க அதான் எல்லாம் தெளிவாக சொன்னேனே நீங்கள் சொன்னது இருக்கட்டும் நான் சொன்னதை பற்றி எதுவும் பதில் சொல்லாமல் போகிறீங்களே என்ன சொன்ன அந்த பொண்ணை ஊருக்கு அனுப்ப சொன்னேனே வாட் எஸ் அவளை இன்னிக்கே அனுப்பிடுங்க என்ன பிரியா இது நான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லியும் என்னை நம்பலையா சாரி ஹரி நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல பிரியவதனா அலட்சியமாய் சொல்ல ஹரியின் முகம் மாறியது வாட் யூ மீன் அந்த பொண்ணு உங்க வீட்டில் இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல ஏன் காரணம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐ டோன்ட் லைக் ஹேர் பிரியா அவ எங்க கெஸ்ட் நம்ம கல்யாணம் வரைக்கும் தான் இருக்க போறா அப்புறம் ஊருக்கு போயிடுவா நோ அவ இன்னிக்கே போயாகணும் ஸ்டுப்பிட் மாதிரி பேசாதே பிரியா வீட்டுக்கு வந்த கெஸ்டை விரட்டி அடிக்க சொல்றியா அவ வெறும் கெஸ்ட் தானா என்ன இல்ல வெறும் கெஸ்ட் தானா இல்ல அதையும் தாண்டி உங்களுக்குள்ள லுக் பிரியா திஸ் இஸ் டூ மச் நீங்க நடந்துகிட்டது மட்டும் சரியா அப்படி என்ன தப்பா நடந்தேன் என் கண்ணு முன்னாலேயே இன்னொருத்தியை பைக்ல கூட்டிட்டு வருவீங்களா சில்லியா பேசாதே எது சில்லி நான் பேசுறதா நீங்க நடந்துகிட்டதா பிரியவதனா ஆத்திரமாய் கேட்க சோர்வாய் கண்களை மூடிக்கொண்டான் என்ன பேச முடியலையோ வேண்டாம் பிரியா நான் உன்னை ரொம்ப உயர்வான இடத்துல வச்சிருக்கேன் நீ படித்தவ டீசன்சியாக நடந்துக்கிறவ உன்னோட அமைதியும் மென்மையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீ இப்படியெல்லாம் பேசலாமா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நாம் கணவன் மனைவியாக போகிறோம் நமக்குள்ளே பேச எவ்வளவோ இருக்குது அதை விட்டுட்டு ஏன் இப்படி தேவையில்லாமல் சண்டை போட்டுக்கிட்டு சாரி ஹரி என் மனசுக்கு பிடிக்காத எதையும் என்னால் சகிச்சுக்க முடியாது உனக்கு ஏன் பிரியா கயலை பிடிக்கல உங்க மேலே யார் ஆசைப்பட்டாலும் எனக்கு பிடிக்காது என்ன உளர்ற எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஹரி என்கிட்ட எதையும் மறைக்க வேண்டாம் பிரியா உங்களுக்கும் அவளுக்கும் தானே கல்யாணம் பண்ணுறதா முடிவு பண்ணியிருந்ததாம் வாட் என்ன பைத்தியகாரத்தனம் இது உன் கற்பனைக்கு அளவே இல்லையா இது ஒன்றும் என் கற்பனை இல்லை என் காதால கேட்ட உண்மை காதால கேட்டியா யார் சொன்னது அது யார் சொன்னா என்ன விஷயம் உண்மையா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லுங்க நீ கண்டவங்க பேச்ச கேட்டு உளறுவதற்கெல்லாம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது யாரு யாரு கண்டவங்க எல்லாம் உங்க வீட்டு ஆட்கள் சொன்னதுதான் பிரியவதனா வெறுப்பாய் சொல்ல அதிர்ந்து போனான் ஹரிஹரன் ஏ என்ன எங்க வீட்டில் உள்ளவங்களா அவங்க சொல்ல போய்தான் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சது இல்லைன்னா எங்கிட்ட சொல்லியிருப்பீங்களா எதை உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பேசினதை பிரியா உன்னை யாரோ நல்லா குழப்பியிருக்காங்க நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் கிடையாது ரிலேஷனுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்க அம்மா உறுதியா இருக்காங்க அப்போ அவங்க சம்மதிச்சா அவளை நீங்க கட்டியிருப்பீங்க இல்ல எதை சொன்னாலும் இப்படி ஏடாகுடமா பேசினா எப்படி முதல்ல இதெல்லாம் உனக்கு யார் சொன்னது அதை சொல்லு அந்த அளவுக்கு மேனர்ஸ் இல்லாதவளா நான் மேனர்ஸா அப்படின்னா என்ன பிரியா அடுத்தவங்களை பத்தி அவங்களுக்கே தெரியாம பேசுறது விசாரிக்கிறது அதை நம்புறது இதுதான் மேனர்ஸா ஹரி குரலை உயர்த்தினாள் பிரியவதனா அவனும் கோபமாகவே பேசினான் யாரோ சொன்னதை நம்புவ ஆனா என்னை நம்ப மாட்டா உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா அவ மேல இல்லை இதுல அவளை ஏன் இழுக்கிற சம்பந்தப்பட்டவ அவதானே கையில் என்ன பண்ணினாள் இன்னொருத்திக்கு நிச்சயம் பண்ணின ஒருத்தன் பின்னாடி சுத்துறாளே இது தப்பில்ல 
முட்டாள் மாதிரி பேசாதே பிரியா நான் தான் அவளை கூட்டிட்டு வந்தேன் அதுவும் அவளுக்கு எடுக்கிற புடவையை அவளே செலக்ட் பண்ணட்டும்னு தான் இந்த கதையெல்லாம் என்கிட்ட விடாதீங்க நான் பார்த்தேன் அவ கண்ணில் உள்ள ஆசையை பார்த்தேன் உங்க கூட நடந்து வந்த தோரணையில் என்னவோ உலகத்தையே வென்ற மாதிரி ஒரு பார்வை ஒரு கனவு நான் அதை பார்த்தேன் உளராதே உண்மை நீங்க அவளை விரும்புனீங்களோ இல்லையோ பட் அவ உங்களை விரும்புறா நோ எஸ் இதெல்லாம் உன்னோட யூகம் அவ என்கிட்ட ஒரு நாளும் அப்படி நடந்துக்கல சின்னத்தான்ற வார்த்தையை தவிர வேற எதுவும் பேசினதில்ல என் வார்த்தையில நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவ கிட்டையே உங்களை விரும்புறாளான்னு கேட்டு பாருங்க உனக்கு என்ன புத்தி கெட்டு போச்சா இன்னும் ஒன் மந்த்ல மேரேஜ் வச்சுக்கிட்டு இப்ப போய் இன்னொரு பொண்ணு கிட்ட நீ என்னை விரும்புறியா இல்லையான்னு கேட்க சொல்றியே உனக்கே இது அபத்தமா படல நீங்க எவ்வளவு கோபப்பட்டாலும் உண்மை இதுதான் ஹரி ஓகே இப்ப கடைசியா என்னதான் சொல்ற முதல்ல சொன்னதுதான் அவளை இன்னைக்கே ஊருக்கு அனுப்பினால் குறிச்ச டேட்ல என்கேஜ்மெண்ட் நடக்கும் இல்லைனா இல்லைனா எல்லாத்தையும் டிரா பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எங்க அப்பா எனக்கு வேற மாப்பிள்ளை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் பிரியவதனா எந்த பாதிப்புமின்றி வெகு அலட்சியமாய் சொல்ல ஹரிஹரன் விரைப்பாய் நிமிர்ந்தான் இதுதான் உன்னோட முடிவா எஸ் ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் கிளம்புறேன் பதில் சொல்லிட்டு போங்க அதான் சொன்னேனே ரொம்ப தேங்க்ஸ்னு ஹரி புரியாமல் விழித்தால் பிரியவதனா உன்னை பத்தி கல்யாணத்துக்கு முன்னையே தெரிஞ்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி இல்லைனா என் லைஃப் புதை குழியில சிக்கிக்கிட்ட சிங்க மாதிரி ஆயிருக்கும் ஹரி லுக் கல்யாணம்ங்கிறது நீயா நானான்னு போட்டி போடுற விவாத மேடை இல்லை அது ஒரு அழகான பந்தம் எனக்கு நீ உனக்கு நான் மனமொத்து வாழுற பந்தம் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கிறோமோ அதே அளவு நம்பிக்கையும் வைக்கணும் அப்பத்தான் அந்த வாழ்க்கை இனிக்கும் உனக்கு என் மேல உள்ள நம்பிக்கை எப்ப மறைஞ்சதோ அப்பவே நம்ம கல்யாண பேச்சு முடிஞ்சு போச்சு இதுல எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை உன்னை பத்தி புரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு நான் கயலுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அப்போ அவளுக்காக என்னையே தூக்கி எறிஞ்சிடுவீங்களா தூக்கி எறிஞ்சது நீ நான் சுதாரிச்சுக்கிட்டேன் ஹரி இப்பவும் நான் உங்களை சந்தேகப்படல அந்த பொண்ணு உங்க மேல சாரி நமக்குள்ள எல்லாம் முறிஞ்சு போன பிறகு என் அத்தை மகளை பற்றி பேச உனக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது ஹரி நல்ல வேலை எந்த நிகழ்ச்சியும் நடக்கல அதனால நீ உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி தாராளமா இன்னொரு மாப்பிள்ளை தேடிக்கலாம் எனக்கு இன்னும் பிறந்தவளை நான் தேடிக்கிறேன் ஓகே குட் பாய் ஹரிஹரன் நடக்க துவங்க பிரியவதனா பதறியவாறே ஊஞ்சலை விட்டு இறங்கினாள் அவசரப்படாதீங்க ஹரி நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க என அவன் பின்னே ஓடி வர அதை காதில் வாங்காமல் படிக்கட்டை அடைந்து மலமளவென இறங்க துவங்கினான் நான் என்ன பண்றது ஹரி உங்க நெருக்கத்தை பார்த்துட்டு உங்க அண்ணியே சொல்லும் போது நான் எப்படி நம்பாம இருக்க முடியும் பிரியவதனா சத்தமாய் கேட்க ஹரிஹரனின் நடை தடைப்பட்டது ஆமா ஹரி உங்க அண்ணிதான் சொன்னாங்க இப்ப கூட அந்த பொண்ணு உங்களை கட்டிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுதான் உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காளாம் இதையும் அண்ணிதான் சொன்னாங்களா ஆமா சரி என்றவன் மீண்டும் இறங்க துவங்க பதறி குரல் கொடுத்தாள் என்ன ஹரி எதுவுமே சொல்லாம போறீங்க என்ன சொல்லணும் என் மேல எந்த தப்பும் இல்லையே உங்க அண்ணி சொன்னதை வச்சுத்தான் நான் அவங்க சொன்னா நீ நம்பிடுவியா ஹ ஹரி இப்பவே அடுத்தவங்க சொன்னதை கேட்டு என்னை இவ்வளவு டார்ச்சர் பண்றியே நாளைக்கு கல்யாணமான பிறகு என்னென்ன பேசுவ இல்ல ஹரி நின்னா குற்றம் உட்கார்ந்தா குற்றம் தும்பினா குற்றம்னு என்னை கேள்வி கேட்டே கொள்ளுவியே போதும்டா சாமி உனக்கு ஒரு கும்பிடு உன் குடும்பத்துக்கு ஒரு கும்பிடு ஹரி நான் சொல்றதை கொஞ்சம் நோ சந்தேகம்ங்கிறது ஒரு விஷ விருட்சம் அது உன் மனசுல வந்த பிறகு உன்னையும் வாழ விடாது என்னையும் வாழ விடாது சோ நீ உனக்கேத்த லைஃபை அமைச்சுக்க என்னை விட்டுடு என்றவன் அதற்கு மேல் நில்லாமல் விடுவிடுவென இறங்கி போயே விட்டான் அதற்கு மேலும் அவனிடம் கெஞ்சுவதற்கு தனது தன்மானம் இடம் தராததால் பற்களை கடித்தவாறே மேலே நின்று கொண்டாள் பிரியவதனா படிக்கட்டில் இறங்கி வந்தவனை ஆவலா எதிர்கொண்டார் பிரியவதனாவின் தந்தை என்ன தம்பி பேசிட்டீங்களா ம் பிரியா என்ன சொன்னால் அவ மனசுல என்ன இருக்குதோ அதை சொன்னாள் வந்து நீங்க என்ன தம்பி சொன்னீங்க அதை உங்க பொண்ணுகிட்டேயே கேளுங்க 
என்றவாறு நடக்க முயன்றவனை வேகமாய் தடுத்தார் நில்லுங்க தம்பி என்ன ஒரு மாதிரி பேசுறீங்க சாரி சார் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நின்று பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது என்ன பேசணுமோ அதை உங்க பொண்ணு கிட்ட பேசிட்டேன் நீங்க என்ன கேட்கணுமோ அதை அவகிட்டையே கேட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு விஷயம் இனி எதற்காகவும் எங்க வீட்டு பக்கம் நீங்கள் வந்துவிட வேண்டாம் இனி நமக்குள் எதுவுமே இல்லை நிறுத்தி நிதானமாய் சொல்லிவிட்டு விடுவிடுவென வெளியேறினான் அத்தியாயம் எட்டு இடியிடித்து பெருமழை பொழிந்து ஓய்ந்ததை போல் இருந்தது பதினைந்து வருடங்களாய் தனக்குள் புதைத்து வைத்திருந்த நேசத்தை சுதாகரனிடம் மொத்தமாய் கொட்டி தீர்த்ததில் கயல்வெளியின் முகம் சோகத்தையும் கண்ணீரையும் துடைத்து வெண்பளிங்காய் மின்னியது மொத்த கண்ணீரும் வெளியேறி இருந்ததில் முகம் தெளிவாயிருக்க குரலும் பிசிரின்றி ஒழித்தது அவள் பேசியவற்றை கேட்டு பிரமித்து போய் நின்றான் சுதாகரன் சாலையில் சென்ற வாகனங்களின் ஓசையை தவிர காருக்குள் வெகு அமைதி சுதாகரன் வியப்பாய் கேட்டான் ஏமா உன் மனசுக்குள்ள இவ்வளவு ஆசையை வச்சுக்கிட்டு எப்படி எங்க வீட்டில் உன்னால அமைதியா இருக்க முடிஞ்சுது ஹரியை பார்க்க பேச எவ்வளவோ சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்குமே ஏன் இன்னைக்கு கூட நாங்க எல்லாரும் வெளியே போன பிறகுதானே ஹரி வந்தான் ஆமா அப்போ அவன்கிட்ட பேசியிருக்கலாமே எப்படி பெரியத்தான் என்னால எப்படி சொல்ல முடியும் ஏன் இப்ப அவர் இன்னொரு பொண்ணுக்காக நிச்சயிக்கப்பட்ட மாப்பிள்ளை அட என்னமா நீ இது அம்மா அப்பா பார்த்தவரன் ஜஸ்ட் பொண்ணு மட்டும்தான் பார்த்திருந்தோம் மற்றபடி எந்த முடிவும் எடுத்துடலை நிச்சயத்துக்கு நாள் குறிச்சாச்சே பெரியத்தான் அது ஒரு பெரிய விஷயமா இதோ இப்ப கூட ஹரியை பொண்ணு வீட்டில் போய் பேச சொல்லியிருக்கேன் அவங்க ஒத்துக்கலனா நிச்சயதார்த்தம் தானா நின்னுட போகுது ஐயோ வேண்டாம் பெரியத்தான் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க சின்னத்தானுக்கு அந்த பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர் மனசு போல வாழட்டும் கயல் மனசுக்கு பிடிச்ச துணை கிடைக்கிறது பெரிய விஷயமத்தான் அந்த துணை கிடைக்காம போனா மனசு எப்படி வலிக்கும்னு அனுபவபூர்வமா உணர்ந்தவ நான் அந்த வழி அவருக்கு வரக்கூடாது நான் போனாதான் நிச்சயதார்த்தம் நடக்கும்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு அதுக்காகத்தான் நான் கிளம்பினேன் நான் போயிட்டேன்னு தெரிஞ்சதும் அந்த பொண்ணோட கோபம் எல்லாம் போயிருக்கும் கயல் அப்போ ஹரி கிட்ட இதை பத்தி பேச வேண்டாமா வேண்டாமத்தான் காலம் கடந்து சொல்லி என்ன ஆக போகுது அத்தானோட மனசை ஏன் கலங்க வைக்கணும் நான் உங்ககிட்ட சொன்னது உங்களோடையே இருக்கட்டும் ம் காரை எடுங்க அத்தான் என்னை விட்டுட்டு நீங்க ஊர் திரும்பணும் இல்ல வீட்டுல கல்யாண வேலை இருக்கே கயல்விழி இயல்பாய் சொல்ல நீண்ட பெருமூச்சோடு வண்டியை உசுப்பினான் சுதாகரன் இவ்வளவு ஆசையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவன்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லாம இப்படி உன்னையே தண்டிச்சிட்டு இருக்கியே சொல்லியிருக்கலாமத்தான் இதை எப்போதோ சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் சொல்வதற்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லையே நாங்க ஊருக்கு வரும்போது சொல்லியிருக்கலாமே முதல்ல அக்காவோட கல்யாணம் முடியட்டும்னு சொல்லாம இருந்தேன் அக்காவை உங்களுக்கு முடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அம்மாவுக்கு சுதாகரன் மௌனமானான் அவனும் அறிந்ததுதான் அதுவரை வருடம் ஒரு முறை ஊருக்கு வருபவர்களின் வருகை அதன் பின்தானே நின்று போனது அத்தையின் ஆசையை குற்றம் சொல்ல முடியாது தன் அண்ணன் மகனுக்கே பெண்ணை கொடுத்து விட்டால் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாயிருக்கலாம் பெண்ணை பற்றி கவலையின்றி வாழலாம் என நினைத்திருப்பார்கள் ஆனால் அம்மா பலமாய் மறுத்ததோடு அவசரம் அவசரமாய் சுமித்ராவை மனம் முடித்து வைத்து விட்டார்களே அனைத்தையும் அறிந்தவன் என்பதால் மௌனமாய் தலையை மட்டும் மாட்டினான் அக்காவை அத்தை மறுத்தப்பவே எனக்கு பாதி உசுர் போயிடுச்சு அக்கா என்னை விட அழகு ரொம்ப பொறுப்பானவ அமைதியானவ அவளையே வேணாம்னு சொன்ன அத்தை என்னை மட்டும் எப்படி ஏத்துக்குவாங்கன்னு ரொம்ப பயம் உண்மைதான் அக்காவுக்கு உங்க மேல ரொம்ப பிரியமத்தான் ஆனா அது கை கூடாம போச்சு எங்கேயோ தேடி பிடிச்சு ஒரு வழியா கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க ஆனா அக்கா சந்தோஷமா வாழலாத்தான் அவ விடுற கண்ணீரை நான் பார்த்தே வளர்ந்தேன் அக்கா என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் சொல்வாள் ஏ என்ன சொல்வா மனசுல எந்த ஆசையும் வளர்த்துக்காதே கையல் நினைச்ச புருஷன் கிடைக்கலன்னா வாழ்க்கை நரகமாயிடும்னு சொல்வாள் சுதாகரனின் கண்களும் கலங்கியது மனத்திரையில் சிரித்த முகமாய் பூங்குழலி வந்து போனாள் அதனால என் பிரியம் யாருக்கும் தெரியாமலே மனசுக்குள்ளேயே புதஞ்சு போச்சு என் அம்மா கிட்ட கூட சொல்லல 
சின்னத்தான் கல்யாணம் முடிவானதும் மாமா வந்து சொன்னப்ப என் மீதி உசுரும் போயிடுச்சு சரி அத்தானோட நினைப்பு மட்டும் போதும்னு இருந்தப்பதான் அத்தைக்கு உடம்பு முடியலன்னு மாமா வந்து கூப்பிட்டாங்க என்னால மறுக்க முடியலா கடைசியா ஒரு முறை அத்தானை ஆசை தீர பார்த்துக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டு தான் வந்தேன் அதுக்கு கூட எனக்கு குடுப்பினை இல்ல போல இருக்கு பாதியில திரும்பிட்டேன் இந்த நிலையில என் மனசை எப்படி சொல்ல முடியும் வேதனையாய் கண்களை மூடிக்கொண்டால் கயல்விழி மூடிய விழிகளில் இருந்து சூடாய் நீர் வழிந்தது கார் சீரான வேகத்தில் போய் கொண்டிருக்க சுதாகரனின் மனம் வேகமாய் சிந்தித்தது இல்லை இதை இப்படியே விட்டுவிடக் கூடாது இவளது மனதை பற்றி ஹரியிடம் சொல்ல வேண்டும் இந்திரா தன் படுக்கை அறையில் நிலை கொள்ளாமல் தவித்து கொண்டிருந்தாள் கயல்விழி அழுது கொண்டே வெளியேறிய கோபத்தில் காளிதாஸ் அலுவலகத்திற்கு போய்விட கணவனின் பாராமுகம் மனதை வருத்தியது காலையிலிருந்தே நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் அவளை வெகுவாய் கலைப்படைய வைத்தது சூடா ஏதாவது குடிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது படுக்கையை விட்டு எழ முடியவில்லை ருக்மணி இன்று விடுமுறை எடுத்திருப்பதை மறந்து குரல் கொடுத்தாள் ருக்கு ருக்கு பதில் இல்லை ச இன்னைக்கு லீவு கேட்டாலே இந்த உமா பெண் எங்கே போய்விட்டாள் உமா உமா இப்போதும் பதில் இல்லை மாடி அறையில் சத்தமாய் தொலைக்காட்சி ஓடி கொண்டிருந்தது எப்படி அழைத்தாலும் தன் குரல் வெளியே கேட்கப் போவதில்லை என்று உணர்ந்தவளாய் எழ முயற்சித்தாள் முடியாமல் உடல் தள்ளாடியது காலையில் போட வேண்டிய மாத்திரையை போடாதது நினைவு வர கட்டிலில் புரண்டு மேஜையை நெருங்கினாள் மாத்திரையை எடுத்துக்கொண்டு தண்ணீரை தேட வாட்டர் ஜக் காலியாக இருந்தது மனம் நொந்து போனாள் உடல் வடவடவென ஆடியது நெஞ்சை அடைப்பது போல் இருக்க உடம்பெல்லாம் உயர்த்தது நா வறண்டு போக நாவால் உதட்டை ஈரப்படுத்தி கொண்டாள் மனம் தானாய் கயல்வெளியை தேடியது விடிந்தது முதல் தனக்கு என்னென்ன வேண்டும் என்று கவனித்து அவ்வப்போது சூடா ஏதாவது சாப்பிட கொடுத்து மாத்திரைகளை கொடுத்து அவள் கவனித்த விதம் மனதில் ஆடியது நான்கே நாட்கள்தான் ஆனால் தன்னுடைய உணவு முறைகள் மாத்திரை வகைகள் என அனைத்தையும் கவனமாய் கேட்டுக்கொண்டு அவள் செய்த சேவை மனதை அழுத்தியது ஐயோ அந்த சிறு பெண்ணை கண்ணீரோடு விரட்டி விட்டேனே இன்று தண்ணீர் தரக்கூட ஆளின்றி தவிக்கிறேனே இறைவா உமா உமா சுமி உமா தொடர்ச்சியாய் குரல் கொடுத்து ஓய்ந்து கண்கள் செருகிய போது அரைக்கதவு திறக்கப்பட்டது கணவனை கண்டதும் நிம்மதியாய் கண்களை மூட இந்திரா என ஓடி வந்து அவளை தூக்கினார் காளிதாஸ் இந்திரா என்னாச்சுமா என்னாச்சு இந்திரா கண்ணை திறந்து பாரு அவளது கண்ணத்தை தட்டினார் சிரமமாய் கண்களை திறந்தாள் ஏ ஏய் என்னங்க தா தன் தன் இதோ இதோ எடுத்துட்டு வர்றேன் மனைவியை படுக்கையில் கிடத்திவிட்டு வெளியே ஓடி சென்று நீரை எடுத்து வந்து மனைவிக்கு புகட்டினார் இந்திரா கையிலிருந்த மாத்திரையை காட்ட அவற்றை ஒவ்வொன்றாய் அவளது வாயிலிட்டு நீரை சிறிது சிறிதாய் ஊற்றினார் செம்பு நீர் முழுவதையும் குடித்துவிட்டு களைப்பாய் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் இந்திரா டவளால் அவளது முகத்தை ஒற்றி எடுத்து அவளை நேராய் படுக்க வைத்தார் ஃபேனை சுழலவிட்டு மனைவியின் அருகே அமர்ந்தார் மாடியில் தொலைக்காட்சியின் ஓசை அதிகரிக்கவே எரிச்சலோடு எழுந்து வெளியே வந்தார் சுமித்ரா சுமித்ரா என்ன மாமா மாடியிலிருந்து எட்டி பார்த்தாள் எல்லாரும் எங்க போனீங்க அத்தை இங்கே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கா யாருக்காவது பார்க்கணும்னு தோணுதா என்னாச்சு மாமா முதல்ல அந்த இழவு டிவியை ஆப் பண்ணு காதை பொழக்குது மாமனாரின் கோபத்தில் முகம் கருத்தது வேகமாய் கீழே இறங்கி வந்தாள் ஏன் மாமா நான் வீட்டில் இருக்கிறதே என்னைக்கோ ஒரு நாள் தான் அப்போ கூட டிவி பார்க்க கூடாதா பாருமா உன்னை யார் வேண்டாம்னது அத்தை உடம்புக்கு முடியல படுக்கிறேன்னு போனாலே என்னாச்சு என்ன ஏதுன்னு பார்க்க வேண்டாமா ஒரு காப்பி தண்ணி வச்சு கொடுக்கலாமில்ல இந்த வேலையெல்லாம் ருக்குமணி செய்யணும் நீ யாருமா மாமா நீ எங்க மருமக தானே எங்களை கவனிச்சுக்க வேண்டிய கடமை உனக்கு இல்லையா ம் பொல்லாத கடமை நிம்மதியா ஒரு நாள் வீட்டில் உட்கார்ந்து ஒரு படம் பார்க்க முடியல பாட்டு கேட்க முடியல நோயாளி மாமையாரை கட்டிட்டு அழ நான் என்ன நர்ஸா இல்ல இந்த வீட்டு வேலைக்காரியா சுமித்ரா காளிதாஸ் திகைத்து போனார் மருமகள் இப்படி பேசி அவர் கேட்டதில்லை அத்தைக்கு ஓடி ஓடி சேவகம் பண்ண இங்கே நாலு நாளா ஒருத்தி இருந்தாலே அவதான் லாயக்கு 
என்னால எல்லாம் இப்படி சேவகம் பண்ண முடியாது முகத்தை திருப்பி கொண்டு போனவளை கண்டு திகைப்பாய் மனைவியின் புறமாய் திரும்ப படுக்கையில் படுத்திருந்த இந்திராவின் கண்களில் நீர் வழிந்தது தப்பு பண்ணிட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் என அரற்றி கொண்டிருந்த மனைவியிடம் ஓடினார் அத்தியாயம் ஒன்பது ஹரிஹரன் சோர்வாய் களைப்பாய் வீட்டிற்குள் நுழைந்த போது இரவாகிவிட்டிருந்தது பிரியாவை சந்தித்த பிறகு நேராக வீட்டிற்கு சென்றால் சுமித்ராவிடம் கோபத்தை கொட்டிவிடக்கூடும் என்ற அச்சத்தில் கடற்கரைக்கு சென்று கால் வலிக்கும் அளவிற்கு நடந்து கொண்டே இருந்தான் இருட்ட துவங்கிய பிறகு வீடும் கயல் வெளியும் வீட்டில் நடந்த கலேபரமும் நினைவுக்கு வர வீட்டிற்கு கிளம்பினான் வீட்டிற்குள் நுழைந்து ஹாலில் கிடந்த சோஃபாவில் சாய்ந்தமருந்து கண்களை மூடிக்கொண்டான் கடற்கரை காற்றில் வெகு நேரம் நின்றதில் தலையை வலித்தது சூடாய் காஃபி குடிக்கலாம் என தோன்ற கண்களை மூடியவாறே ருக்மணியை அழைத்தான் ருக்மணிமா ருக்கு இன்னைக்கு லீவு சுமித்ராவிடமிருந்து பதில் வர கடுப்பாய் தாயை அழைத்தான் அம்மா அம்மா அத்தை வீட்டில் இல்ல உமா அத்தைக்கு உடம்புக்கு முடியல மாமாவும் உமாவும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க என்றதும் சட்டன கண்களை திறந்தான் டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்து தகப்பனும் மகளும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தனர் கடமைக்காக பதிலை சொல்லிவிட்டு தந்தைக்கு பரிமாறியபடியே கேட்டாள் சுமித்ரா சாப்பிட்றீங்களா கயல் கயல் சித்தப்பா அந்த அக்கா இங்கே அல்ல சுதாகரனின் குழந்தை டிராயிங் நோட்டில் எதையோ வரைந்து கொண்டே குரல் கொடுக்க எழுந்து அதன் அருகே சென்றான் குட்டிம்மா என்னடா சொல்கிற உனக்கு தெரியாதா சித்தப்பா என்னடா கண்ணு நம்ம வீட்டில் ஒரே சண்டை கயலக்கா ரொம்ப அழுதாங்க அப்புறமா பெட்டியெல்லாம் தூக்கிட்டு ஊருக்கு போயிட்டாங்க அது மழலை மொழியில் சொல்ல திடுக்கிட்டான் ஹரிஹரன் எ என்ன ஆமா சித்தப்பா பாவம் அந்த அக்கா எப்படி எப்படி போனால் அப்பா தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அப்புறம் என ஏதோ துவங்க எச்சில் கையோடு எழுந்து வந்தாள் சுமித்ரா ஏய் உன்னை ஹோம்ஒர்க் தானே பண்ண சொன்னேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஹோம்ஒர்க் தான் பண்ணுறேன் பிறகு என்ன பேச்சு ஒழுங்காக வரை நான் சாப்பிட்டு வர்றதுக்குள்ளே வரைஞ்சு முடிச்சிருக்கணும் இல்லை தோலை உரிச்சிடுவேன் ஒரு நிமிஷம் அண்ணி ஹரிஹரனின் அழுத்தமான குரலில் நின்றாள் கையில் எங்கே என்னை கேட்டா எனக்கு என்ன தெரியும் யார் வர்றாங்க யார் போகிறாங்கன்னு நான் என்ன கணக்காக எடுத்துட்ருக்கேன் வேணாமண்ணி என் பொறுமையை சோதிக்காதீங்க இதென வம்பா போச்சு தாலி கட்டின புருஷனே எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லாம போறார் வர்றார் இந்த வீட்டில் யார் என்னை மதிக்கிறா கட்டினவனே சொல்லாம போனா ஒண்ட வந்தவளா சொல்லிட்டு போவாள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது ஆனா ஏன் போனான்னு தெரிஞ்சிருக்குமே ஏ என்ன அவளை இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்பணும்னு ரொம்ப மெனக்கெட்டு நிறைய வேலை செய்திருக்கீங்க போல இருக்கு தீவிரமாய் கேட்டவனை கண்டு லேசாய் முகம் மாறினாள் சுமித்ரா அதற்குள் நாகராஜனும் சாப்பிட்டு முடித்து எழுந்து வர இருவரையும் பார்த்தான் ஹரிஹரன் ஏன் அண்ணி நீங்க இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு இதுவரை என்னைக்காவது ஒரு வார்த்தை உங்களை மரியாதை குறைவா பேசியிருக்கேனா உங்களை மதிக்காம நடந்திருக்கேனா இல்ல அன்னைக்கு உங்க அப்பா கயலை வார்த்தைக்கு வார்த்தை வேலைக்காரின அலட்சியமா பேசினதுக்காக கொஞ்சம் கோபப்பட்டுட்டேன் அப்ப கூட உங்களை நான் எதுவும் வார்த்தை கடத்தி பேசலையே அப்புறம் ஏன நீ உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆத்திரம் யார் மேல இவ்வளவு கோபம் எம் மேலையா இல்ல கயல் மேலையா சொல்லுங்க அண்ணி ஏ எனக்கு யார் மேலையும் எந்த கோபமும் இல்ல பொய் உங்களுக்கு என் மேல கோபம் கையல் மேல ஆத்திரம் அதான் அதை எங்க கிட்ட நேரடியா காட்ட முடியாம பிரியா கிட்ட போய் இவ்வளவு கேவலமா பிஹேவ் பண்ணிருக்கீங்க உங்க புத்தியில எப்படி இந்த மோசமான எண்ணம் எல்லாம் கையல் அம்மாவை காக்க வந்த தெய்வ பிறவி இந்த வீட்டு மருமகளா இருந்து நீங்க செய்ய தவறிய கடமைகளை செய்த ஒரு புண்ணியவதி இத்தனை வருஷத்தில் ஒரு நாளாவது எங்க அம்மாவுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு தந்திருப்பீங்களா ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணீர் போட்டு கொடுத்துருப்பீங்களா ஆனா அவ செய்தாலே இந்த வீட்டு கிச்சனையே தன்னோட உலகமா ஏத்துக்கிட்டு உங்க எல்லாருக்கும் ஆக்கி போட்டாலே என் அம்மாவை ஒரு வேலை செய்ய விடாம பசியில வாடாம ஒரு தாயா ஒரு தெய்வமா இருந்து பார்த்தாலே நீங்க செய்வீங்களா 
ஏன் அவளை பற்றி இவ்வளவு பெருமையாக பேசுறீங்களே பேசாம அவளையே கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வாங்களேன் காலம்பூரா உங்க அம்மாவோட காலடியில சேவகம் பண்ணிட்டு கிடப்பாள்ல அதை விட்டுட்டு ஏன் கோடீஸ்வரர் வீட்டுல பெண் தேடுறீங்க சுமித்ரா வெடுக்கன கேட்க நாகராஜன் நக்கலாய் சொன்னார் அட என்னமா நீ போயும் போயும் அந்த பொண்ணை கட்டுவாரா முதல்ல உன் மாமியார் இதுக்கு சம்மதிப்பாங்களா எல்லாம் சம்மதிப்பாங்க பணமும் நகையும் கிடைச்சா தாராளமா சம்மதிப்பாங்க ஆனா அவ என்ன கொண்டு வருவா என்னை மாதிரி நூறு பவுன் கொண்டு வருவாளா அட சும்மா இருமா கட்டிக்க நல்லதா நாலு துணி கொண்டு வர்றதே பெரிய விஷயம் இதுல நூறு பவுனாம் நாகராஜன் வாய் விட்டு சிரிக்க ஹரிஹரன் தீவிரமாய் சிந்தித்து கொண்டிருந்தான் பேசாம அவளையே கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வாங்களேன் என்ற வார்த்தை அவனது காதிற்குள் மீண்டும் மீண்டும் ஒழித்தது அட எனக்கு இது தோன்றாமல் போயிற்றே கையில் வெண்ணையை வைத்து கொண்டு ஏன் நெய்யிற்காக ஊர் முழுக்க தேடி அலைய வேண்டும் நான் ஏன் கையலை கட்டி கொள்ளக்கூடாது சின்ன வயதிலிருந்தே சின்ன மருமகனே என் இளைய மக உனக்குதான் என்பாரே அத்தை அதை உண்மையாக்கி விட்டால் என்ன கயலை போல் ஒரு அன்பான மனைவி கிடைப்பது எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஒரு தாயாய் ஒரு தோழியாய் தனக்கு எல்லாமுமாய் இருப்பவள் சிறு வயது முதல் என் மீது அன்பை மட்டுமே பொழிபவள் அவளையே கட்டி கொண்டால் என் வாழ்க்கை நிச்சயம் சந்தோஷமாக இருக்கும் உள்மனம் அடித்து கூற திருப்தியான புன்னகையோடு நிமிர்ந்தான் தேங்க்ஸ் அண்ணி எதுக்கு ஒரு அருமையான ஐடியா கொடுத்ததுக்கு தகப்பனும் மகளும் ஒருவரை ஒருவர் புரியாமல் பார்த்து கொள்ள ஹரிஹரன் மாடிப்படியை நோக்கி உற்சாகமாய் நடந்தான் ஏதோ நினைவு வந்தவனாய் நின்று திரும்பினான் அப்புறம் மாமா நீங்க அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்களே ஏ என்ன வார்த்தை அதான் நூறு பவுனு இருநூறு பவுனு இனிமே அந்த வார்த்தையே சொல்லாதீங்க ஏன் யார் காதலையாவது விழுந்தா நூறு பவுன் நகை போட்டவன் ஏன் சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாம சம்பந்தி வீட்டுல உட்கார்ந்து சாப்பிடுறான்னு சந்தேகப்படுவாங்க ஹரி சத்தம் போடாதீங்க நீங்க போட்ட நகையை உரசி பார்த்தா தானே தெரியும் தங்கமா தகரமான்னு தம்பி என்ன நினைச்சிட்டு இப்படியெல்லாம் வெயிட் வெயிட் பதராதீங்க நாங்க அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா எங்க அம்மா பார்த்தது பெண்ணை தான் நீங்க போட்டு அனுப்பிய பொண்ணை அல்ல மைண்டிட் என்றவாறு தடதடவென மாடி ஏறி செல்ல இருவரும் இறுகி போயினர் அத்தியாயம் பத்து மாலை சூரியன் மறைய துவங்கிய இனிய மாலை பொழுது பறவை இனங்கள் தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு கூட்டம் கூட்டமாய் திரும்பி கொண்டிருக்க வானம் செந்தூர கோலமாய் காட்சியளித்தது அருகே இருந்த கோவிலில் மணியோசையும் கூடவே ஒழித்த பக்தி பாடலும் ரம்மியமாய் இருக்க மொட்டை மாடியில் மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்தான் ஹரிஹரன் முகத்தில் தீவிர சிந்தனை கீழே வீட்டில் மூத்த மகனிடம் இந்திரா கடிந்து கொண்டிருந்தாள் சுதா அந்த பைய மனசுல என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் பொறுமையாய் பேசி சமாதானம் பண்ணிட்டு வான்னு அனுப்பினா இப்படி மொத்தமா காரியத்தையே கெடுத்துட்டு வந்திருக்கானே கல்யாணம்னா என்ன சின்ன பிள்ளைங்க விளையாட்டா எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம்னு முடிவெடுக்க இவன் ஏன் நம்ம கிட்ட எல்லாம் ஒரு வார்த்தை கேட்காம அப்படி சொல்லிட்டு வந்தான் அம்மா ஹரி ஒன்னும் சின்ன பையன் இல்ல தப்பான முடிவெடுக்க சுதாகரன் சொல்ல இந்திரா திடுக்கிட்டாள் ஏய் என்னப்பா சொல்ற ஆமா அம்மா இது அவனோட லைஃப் அவன்தானே முடிவெடுக்கணும் அப்போ அவன் செய்தது சரின்றியா ரொம்ப சரிமா இப்பவே தம்பி மேல கொஞ்சமும் நம்பிக்கை இல்லாம சந்தேகப்படுறவளை நம்பி எப்படியுமா அவன் வாழ்க்கையை பணையம் வைப்பான் டேய் அது சின்ன பொண்ணுடா ஏதோ கோபத்துல குழப்பத்துல அப்படி பேசி இருக்கும் இவன் தானே பொறுமையா எடுத்து சொல்லணும் சொன்னா மட்டும் அவ கேட்பாளா அம்மா நீங்க ரொம்ப ஏமாளிமா என்னையா இப்படி சொல்ற வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்னு நினைக்கிறீங்க கிட்ட நின்று பார்த்தாதாமா உண்மை புரியும் ஓரமாய் நின்று தங்களது பேச்சை கவனித்து கொண்டிருந்த மனைவியை பார்த்து கொண்டே சொன்னான் சுதாகரன் என்னப்பா சொல்ற எனக்கு எதுவும் புரியலையே அம்மா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு ஒன்னும் அப்பாவையோ அமைதியானவளோ கிடையாது ஹரியை வாய்க்கு வந்தபடி பேசி இருக்கா ரொம்ப அவமானப்படுத்தி இருக்கா கடைசி வரை நிக்க வச்சே பேசியிருக்கா என்ன அதோட தனக்கு வேற மாப்பிள்ளை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும்னு அவதான் சொன்னாலாம் இப்படி சொன்னா யாருக்குதான் கோபம் வராது 
அதான் இவனும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான் எப்படியோ நம்ம ஹரி தப்பிச்சுட்டான்னு சந்தோஷப்படுங்கம்மா தாலி கட்டின பிறகு கட்டினவ ராட்சசியா இருந்தாலும் சகிச்சுக்கிட்டு தானே போகணும் அப்படி சகிச்சுக்கிட்டு வாழறத விட வேற ஒரு அருமையான பொண்ணை கட்டி வச்சா அவன் லைஃப் சந்தோஷமா இருக்குமே அதெல்லாம் சரிப்பா ஆனா இந்த பைய வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறானே இவன் சம்மதிச்சாத்தானே நாம இன்னொரு பெண்ணை பார்த்து வேணாம்மா நீங்க சிரமப்பட வேண்டாம் ஏற்கனவே உங்க உடம்பு ரொம்ப வீக்கா இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லி இருக்கார் நீங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க நான் ரெஸ்ட் எடுத்தா அவனுக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்றது முதல்ல அவனுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிடணும் பண்ணலாம்மா நான் பொண்ணு கூட பார்த்துட்டேன் என்ன இந்திரா வியப்பாய் கேட்க தொலைக்காட்சி செய்தியில் மூழ்கியிருந்த காளிதாசும் சுமித்ராவும் வியப்பாய் திரும்பினர் சுதா என்னப்பா சொல்ற நீ பொண்ணு பார்த்துருக்கியா யார் அது எல்லாம் நமக்கு வேண்டப்பட்ட பொண்ணுதான்ப்பா யாருடா அது இந்திரா ஆர்வமாய் கேட்க புன்னகைத்தான் சுதாகரன் கொஞ்சம் பொறுங்கம்மா உங்ககிட்ட சொல்லாம இருப்பேனா அதுக்கு முன்னால நான் ஹரிகிட்ட பேசணும் அவன் ஓகேனா அப்புறம் உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்க வேண்டியதுதான் அப்போ அவன்கிட்ட இப்பவே கேளு அவனை கீழே வர சொல்லு வேண்டாம்மா உங்க எல்லாரையும் வச்சு கேட்டா ஒழுங்கா பதில் சொல்ல மாட்டான் நானே போய் பேசிட்டு வர்றேன் நானும் வர்றேனே நோ நீங்க மாடி ஏறக்கூடாது பேசாம காஃபி குடிச்சிட்டு அப்பா கூட சேர்ந்து டிவி பாருங்க நான் இப்ப வந்துடுறேன் என்றவாறே எழுந்து கொண்ட சுதாகரன் மாடிக்கு செல்ல சில நிமிட இடைவெளியில் தானும் மாடி ஏறினாள் சுமித்ரா அன்றைய பேச்சுக்கு பிறகு இரண்டு நாட்களாய் ஹரிஹரன் யாரிடமும் பேசுவதில்லை நாகராஜனும் தன் வீட்டிற்கு போய்விட சுமித்ராவிற்கு யாரிடமும் பேச முடியாமல் பைத்தியம் பிடிப்பதை போல் இருந்தது மாமனாரோ மாமியாரோ கணவனோ எந்த ஒட்டுதலுமின்றி விலகியே நிற்க மனம் பலவற்றையும் எண்ணி குழம்பி தவித்தது தன்னால்தான் இந்த திருமணம் நின்று போனது என்று அனைவருக்கும் தெரிந்து விட்டதோ அதனால்தான் தன்னிடம் யாரும் இயல்பாய் பேசவில்லையோ என அவளது குற்றம் செய்த மனம் குறுகுறுத்து கொண்டே இருந்தது இன்று தன் கணவன் தம்பியிடம் தனியாய் பேச போனதும் மெல்ல மாடியேறி அவர்களது பார்வையில் விழாதவாறு படிக்கட்டில் அமர்ந்து கொண்டாள் காதை மட்டும் அவர் பக்கமாய் தீட்டி கொண்டு பார்வையை கீழே வைத்து கொண்டு அமர்ந்திருக்க சுதாகரனின் மென்மையான குரல் கேட்டது என்ன ஹரி இன்னும் அந்த பிரியாவையே நினைச்சிட்டு இருக்கியா ஹரிஹரன் அவசரமாய் மறுத்தான் சாச்சா இல்லைண்ணா அதையெல்லாம் எப்பவோ மறந்துட்டேன் இப்ப நான் வேற ஒரு குழப்பத்துல இருக்கேன் என்னடா குழப்பம் வாண்ணா இப்படி உட்கார் நானே இதை பத்தி உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன் என்றவாறு மொட்டை மாடியின் சுற்றுச்சுவர் மீது அமர்ந்தான் ஹரிஹரன் அவன் என்ன சொல்ல போகிறான் என்ற குழப்பத்தில் தானும் அவன் அருகே அமர்ந்து கொண்டான் அண்ணா அண்ணி ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க என அவன் ஆரம்பித்ததும் பகீர் என்றது சுமித்ராவிற்கு உள்ளம் மதிர உடல் பதற காதை இன்னும் கூர்மையாக்கினாள் என்ன சொன்னால் சுதாகரனின் குரலில் கடுமை துணித்தது அண்ணி எனக்கு ஒரு பொண்ணு பார்த்திருக்காங்க என்ன பொண்ணா சுதாகரன் நம்பிக்கையின்றி கேட்க சுமித்ரா பலமாய் அதிர்ந்தாள் இது என்ன புது குழப்பம் நான் எங்கே இவனுக்கு பெண் பார்த்தேன் ஆமாண்ணா பொண்ணு ரொம்ப அருமையான பொண்ணுண்ணா உனக்கோ எனக்கோ தோன்றாத எண்ணம் அன்னைக்கு தோணி இருக்குன்னா உண்மையிலேயே அன்னைக்கு என் மேல ரொம்ப அக்கறை அன்பு வேண்டாம் ஹரி அவளை பத்தி எனக்கு தான் தெரியும் அவ ஒரு கோணல் புத்திக்காரி அவ பேச்ச கேட்டு ஏமாந்திடாதே சாச்சா அண்ணியை அப்படியெல்லாம் தப்பா பேசாதண்ணா போடா அவ என்னென்ன செய்வாள் செய்தாள்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லைண்ணா அன்னிக்கு என் மேல மட்டுமில்ல நம்ம குடும்பத்தோட மானம் மரியாதை ஏன் நம்ம கயல் மேல கூட ரொம்ப அக்கறை யாருக்கு அவளுக்கா டேய் கயலை வீட்டை விட்டு அனுப்பியதே அவதானேடா அவ செய்த காரியத்தாலேதானே உன் கல்யாண பேச்சு இப்படியாகி போச்சு சுதாகரனின் வார்த்தையில் விக்கித்து போனாள் சுமித்ரா ஹரிஹரன் மறுப்பாய் தலையசைத்தான் இல்லண்ணா நீ அண்ணியை பத்தி தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க யாரு நானா என்னை விட வேறு யாராலும் அவளை சரியா புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லண்ணா அண்ணி ரொம்ப நல்லவங்க இல்லைன்னா எனக்கு பெண் பார்ப்பாங்களா வேண்டாம் ஹரி அவ அவள மாதிரியே எவளையாவது உன் தலையில கட்டி வச்சுட போறா சொன்னா கேளு பொண்ணு யாருன்னு தெரிஞ்சா நீ இப்படி சொல்ல மாட்ட யாருடா பொண்ணு கயல்விழி 
ஹரிஹரன் சொல்ல திகைப்பாய் விழிகளை விரித்தான் சுதாகரன் ஹே ஹே என்ன சொன்ன கயல் விழினா நம்ம கயலை தான் சொன்னாங்க சுமித்ராவிற்கு தலை சுற்றியது அவள் எதிர்பார்த்து பயந்தது என்ன இங்கே நடப்பது என்ன ஹரி நிஜமாவா சொல்ற ஆமாண்ணா நம்ப முடியல அல்ல ஆனா இதுதான் நிஜம் நமக்கு இது தோணாம போச்சே ஆமா நீ என்ன பதில் சொன்ன இன்னும் சொல்லல ஏண்டா உனக்கு கயலை பிடிக்கலையா என்ன அண்ணா நீ கயலை போய் யாருக்காவது பிடிக்காம போகுமா அப்போ ஓகேவா உற்சாகமாய் கேட்டான் இல்லைண்ணா ஏற்கனவே ஒருத்திய பேசி நிச்சயம் வரை முடிவெடுத்த பிறகு நின்று போச்சு இப்போ இவளை கட்டிக்க கேட்டா கையல் என்ன நினைப்பாள் என்ன நினைப்பாள் வேற வழியில்லாம கடைசியா நம்ம கிட்ட வர்றானேன்னு நினைக்க மாட்டாளா பொடா ஃபூல் கையலை பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டது இவ்வளவுதானா உனக்காக அவ வருஷ கணக்கா தவம் பண்ணிட்டு இருக்காடா அண்ணா கட்டினா உன்னைத்தான் கட்டுவேன் இல்லாட்டி கடைசி வரை உன் நினைப்போடவே வாழ்ந்துடுறேன்னு எங்கிட்டையே சொன்னாலே சுதாகரனின் பதிலில் ஹரிஹரனின் இதயம் சிறகடித்தது ஏ என்ன எப்பண்ணா சொன்னால் அன்னைக்கு நான் தானே அவளை ஊருக்கு கூட்டிட்டு போனேன் அப்ப சொன்னா எப்படி அவளே சொன்னாளா ம் நல்லா சொல்வாளே பதினஞ்சு வருஷமா உன் நினைப்பை மனசுக்குள்ளேயே பூட்டி வச்சவ அவளா சொல்வாளா நான் சொல்ல வச்சேன் என்றவனது கரங்களை பற்றி கொண்டான் ஹரிஹரன் அண்ணா ஈ இதெல்லாம் உண்மைதானா பொய்யில்லையே சத்தியமான உண்மை உனக்கு சந்தேகமா இருந்தால் நீயே அவகிட்ட கேட்டுக்கோ ஐயோ என்னால நம்பவே முடியலனா ஹரிஹரனால் நம்பவும் முடியவில்லை அவளை கட்டிக்கொள்ள முடிவெடுத்த பின் அவன் தயங்கியதே அவள் தன்னை முழுமனதா ஏற்றுக்கொள்வாளோ மறுத்து விடுவாளோ என்ற தயக்கம்தான் அவள் மனதில் தான் இருக்கிறோம் அதுவும் வருடக்கணக்கில் பதிந்து போயிருக்கிறோம் என்று தெரிந்ததும் ஏனோ உடனே அவளை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றியது மனம் லேசாகி பறக்க துவங்கியது அண்ணா எனக்கு உடனே கயலை பார்க்கணும் பேசணும் போ போய் பாரு பேசு நீயும் வானா நானும் உன்னோடு வந்தால் இங்கே உள்ள வேலையை யார் பார்ப்பதாம் இங்கே என்ன வேலை பார்த்தியா மனசுல ஆசை வந்ததும் மற்றத மறந்துட்டியே நானா எதை மறந்தேன் முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம அம்மாவை அவங்க சம்மதிச்சாதானே இந்த கல்யாணம் நடக்கும் ஐயோ ஆமாண்ணா இப்போ என்ன பண்றது உனக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் நான் அம்மா கிட்ட பேசுறேன் நீ உன்னோட கயல் கிட்ட பேசு என்ற சுதாகரனை கட்டி கொண்டான் தேங்க்யூ அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்க சந்தோஷத்துல நானும் பங்கெடுத்துக்கலாமா என்ற குரலில் இருவரும் திரும்ப சுமித்ரா தயக்கமாய் நின்று கொண்டிருந்தாள் அடடே வாங்க அண்ணி இந்த சந்தோஷத்துக்கான மொத்த காரணமே நீங்க தானே அண்ணி வாங்க ஹரிஹரன் உற்சாகமாய் அழைக்க சுமித்ராவிற்கு கூசியது எத்தனை அலட்சியமாய் பேசியும் தன்னை மாட்டிவிடாமல் தன் கணவனிடம் தன்னை பற்றி பெருமையாய் பேசி உயர்த்தியவனை பார்க்கையில் மனம் கனத்தது நன்றி பெருக்கில் கண்கள் கசிந்தது குற்ற உணர்வில் அமைதியாய் நின்றவளை நெருங்கினான் சுதாகரன் என்ன சுமி எனக்கு தெரியாம நிறைய காரியம் செய்திருக்க போல என்ற கணவனிடம் பதறி மறுபாய் தலையசைத்தாள் இல்லங்க நான் தெரியாம அண்ணி அண்ணன் இந்த கல்யாணத்தை பத்தி சொல்றான் ஹரிஹரன் அவசரமாய் குரல் கொடுக்க அவனை நன்றியாய் பார்த்தாள் என்னை மன்னிப்பாயா என அந்த கண்கள் கெஞ்சியது நீங்க எப்பவுமே எனக்கு இன்னொரு அம்மா அண்ணி என்றான் மென்மையாய் இவன் சரியாத்தான் சொல்றான் சுமி நான் தான் இத்தனை நாளா உன்னை சரியா புரிஞ்சுக்கல போல இருக்கு தேவையில்லாம கோபப்பட்டு உன் மனச கஷ்டப்படுத்திட்டேன் சாரி சுமி ஐயோ இல்லைங்க நான் தான் உங்க எல்லோருடைய அருமையும் புரியாம முட்டாள்தனமா என் இஷ்டத்திற்கு இருந்திருக்கேன் சாரிங்க முதன்முறையாய் மென்மையாய் பேசிய மனைவியை பார்த்து வியந்தான் சுதாகரன் ஹே சுமி நீயா பேசுற உன் வாய்ஸ் இவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கா நான் தான் இத்தனை நாளா சரியா கவனிக்கல போல இருக்கு நான் எங்கே பொறுமையா பேசியிருக்கேன் எப்பவும் படப்படனு வெடிச்சுட்டு தானே இருக்கேன் அடடா தானாக ஒப்பு கொள்ளும் போது தவறுகள் கூட இனிமையாகிடுதே சுதாகரன் லைபாய் சொல்ல இருவரின் இடையே கையை ஆட்டினான் ஹரிஹரன் ஹலோ இங்கே ஒருத்த நிற்கிறதையே ரெண்டு பேரும் மறந்துட்டீங்களா என்றதும் இருவரும் விலகினர் ஹரி 
நீ இன்னும் போகலையா அட இந்த கலட்டி விடுற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் முதல்ல ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து அம்மா கிட்ட என் மேரேஜுக்கு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அப்புறமா உங்க ரொமான்ஸை கண்டினியூ பண்ணுங்க கமான் கமான் கிளம்புங்க பாரேன் அவனுக்கு காரியமாக நம்மை விரட்டுறான் அது நம்ம கடமைதானேங்க அதுவும் சரிதான் என்றவாறு இருவரும் இணைந்தே செல்ல ஹரிஹரனின் மனம் நிம்மதியால் நிறைந்தது அத்தியாயம் பதினொன்று பிள்ளைகளும் மருமகளுமாய் சேர்ந்து சொன்ன செய்திகளை கேட்டு கிரிகிரித்து போனால் இந்திரா அந்த சந்தர்ப்பத்திற்காகவே காத்திருந்ததை போல் தானும் நுழைந்தார் காளிதாஸ் நான் இந்த முடிவை எப்போதே எடுத்துட்டேன் ஹரிக்கு பெண் பார்க்கும் போதே சொன்னேன் என் தங்கச்சி மக இருக்கா அவளையே ஹரிக்கு கேட்போம்னு இவ தான் கேட்கலா ஏமா அத்தை வீட்டில் சம்மந்தம் வச்சுக்க ஏன் தயங்குறீங்க நம்மை விட அவங்க எதில் குறைஞ்சிட்டாங்க நாம் சிட்டியில் கார் பங்களான்னு வாழுறோம் அவங்க கிராமத்தில் சொத்து பத்தோடு வாழுறாங்க இதில் என்ன உங்களுக்கு கௌரவ குறைச்சல் இந்திரா பெருமூச்சு விட்டாள் நான் பெண் எடுக்கிற வீட்டில் பணமோ நகையோ எதிர்பார்க்கறது இல்லைப்பா என் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொண்ணு அமையணும்னு தான் பார்ப்பேன் நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழணும்னு தான் நினைப்பேன் ஏமா கயலை கட்டினா நான் சந்தோஷமாக வாழ மாட்டேனா வாழுவீங்கப்பா ஆனால் நாளைக்கு குழந்தை குட்டின்னு வரும்போது அந்த சந்தோஷம் பறி போயிடக்கூடாது இல்லையா அம்மா ஆமாப்பா உறவுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணினா குழந்தை எப்படி பிறக்கும்னு இதையே எத்தனை காலம்தான் சொல்லுவ இந்திரா நான் ஒன்றும் சும்மா சொல்லலைங்க அதை அனுபவிச்சவ என்னம்மா சொல்கிறீங்க ஆமாப்பா என் அம்மாவை அவங்க சொந்த தாய்மாமனுக்கே கட்டி வச்சுருக்காங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு பிறந்த முதல் குழந்தை ஊனமாக தான் பிறந்துச்சு ஊனம்னா எப்படிம்மா பெரியம்மா மாமா எல்லாருமே நல்லா தானே இருக்காங்க சுதாகரன் புரியாமல் கேட்டான் இப்போ அந்த குழந்தை உயிரோட இல்லைப்பா இந்திராவின் கண்கள் கசிந்தன காளிதாஸ் பதறினார் என்ன சொல்கிற இந்திரா ஆமாங்க முதல் குழந்தை பெண் குழந்தை அதுவும் ரெண்டு காலம் ஊனமாக பிறந்தது அதோட மூளை வளர்ச்சியும் குறைவா இருந்தது நாங்கெல்லாம் பொறக்கிற வரைக்கும் இருந்ததாம் பிறகு எப்படியோ உடம்பு முடியாம போய் அம்மா அந்த குழந்தை அப்படி பிறந்ததுக்கு காரணம் பாட்டி தன்னோட தாய்மாமனை கட்டினது மட்டும் இல்ல பின்னே பாட்டி காலத்தில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செக்கப்புக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க தடுப்பூசி போட மாட்டாங்க இல்லையா ஆமா அதனால ஏற்பட்ட குறைபாடு தாமா இது ஆனா இப்ப அப்படி இல்லையே கன்சீவான உடனே டாக்டர் கிட்ட போயிடுறோம் டாக்டர் சொல்ற மாதிரி நடந்துக்கிறோம் குழந்தையோட ஒவ்வொரு வளர்ச்சியையும் ஸ்கேனிங் பண்ணி பார்க்கிறோம் மாத்திரை மருந்துன்னு சத்துள்ள ஆகாரம் எல்லாம் சாப்பிட்றதால குழந்தை ஹெல்த்தியா ஆரோக்கியமா பிறக்கும்மா ஆனா இப்பவும் ஊனமுற்ற குழந்தைங்க பிறக்குதேப்பா பிறக்குதுதான் நான் மறுக்கல ஆனா அதுக்கு எவ்வளவோ காரணம் இருக்குமா வயிற்றுல குழந்தை இருக்கும்போது கண்ட மாத்திரையையும் சாப்பிடுறது சிலர் குழந்தை வேண்டாம்னு அதை அழிக்க ஏதாவது மெடிசன் எடுத்துக்கிறது இப்படி ஏதாவது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஆமாத்த டெலிவரி டைமில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களால் கூட சில குழந்தைகளுக்கு குறைபாடு ஏற்படுதே இருந்தாலும் இந்திரா உன்னோட பயமும் எச்சரிக்கை உணர்வும் நல்லது தான் ஆனால் யாரோ ஒருத்தருக்கு நடக்கிறத வச்சு எல்லாருக்கும் அப்படியே நடக்கும்னு நினச்சி பயப்படுறது தப்புமா ஆமாம்மா நம்ம பெரியம்மா அத்தைக்கு கூட உறவுக்குள்ள தானே கட்டி இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை பெத்துக்கலையா அந்த மாதிரி நமக்கு சாதகமான விஷயங்களை எடுத்துக்கங்கம்மா உங்க பயம் தானா போயிடும் எப்பவுமே கெட்டதை நினச்சி பயப்படுறதை விட நல்லதை நினச்சி நம்மையே தேத்திக்கணும்மா இந்திரா நாம மனசறிஞ்சு யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யல அதனால நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது அவங்க மனசு நிறைஞ்சு வாழட்டும் சரின்னு சொல்லு இந்திரா தயக்கமாய் இளைய மகனை ஏறிட்டாள் கண்களில் ஆர்வமும் தவிப்புமாய் நின்றவனை பார்க்கையில் மனம் தவித்தது மகனது முகத்தை பரிவாய் வருடினாள் ஹரி உனக்கு கையில பிடிச்சிருக்காப்பா அவ என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்காமா இப்ப இல்ல பல வருஷமா அப்போ உனக்கு எப்போ அவ என்னை விரும்புறான்னு தெரிஞ்சதோ அந்த நிமிஷத்துல இருந்தே நானும் அவளை விரும்புறேம்மா சின்ன வயசுல இருந்தே உள்ள அன்பு தான் இப்போ பிரியமாகி இருக்கு ஆனா உங்க சம்மதம் இருந்தாதான் நான் அவகிட்ட என் மனசை சொல்லுவேன் இல்லைன்னா எப்பவும் போல அவ கனவுலேயே வாழட்டும்னு விட்டுடுவேன் 
என் மனசை சொல்லாமலேயே நானும் அவன் நினைப்போட ஐயோ வேண்டாம்பா ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுற எல்லாமே உங்க கையில தாமா இருக்கு நீ கையலையே கட்டிக்க ஆனா என் பேர பிள்ளைகளை ஒரு குறையில்லாம நல்லபடியா பெத்து கொடுத்துடுங்க என்ற தாயை இருவரும் கட்டி கொண்டனர் இது போதும்மா சீக்கிரமே உங்களை மாதிரியே அழகாகவும் அப்பா மாதிரி அன்பாவும் ரெட்டை புள்ள பெத்து கொடுக்கிறோம் கொடுங்கடா கண்ணுங்களா நானும் சின்ன குழந்தையை தூக்கி வருஷ கணக்காச்சு மூத்தவனும் ஒத்தை புள்ளையோட நிறுத்திட்டான் கவலைப்படாதீங்க அத்த கூடிய சீக்கிரமே நாங்களும் இன்னொரு குழந்தையை பெத்துக்கலாம்னு இருக்கோம் சுமித்ரா வெட்கமாய் சொல்ல சுதாகரன் வியந்தான் ஏய் சுமி சொல்லவே இல்ல சாரிங்க நம்ம பெண்ணுக்கும் தம்பி வேணுமாம் அப்படி போடு வேலைக்கு போறதால கஷ்டமா இருக்கும்னு தான் டிலே பண்ணினேன் இப்போ வேலையை விட்டுட்டு முழு நேர ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் வா குட் ஐடியா இதைத்தான் நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் நீ தான் கேட்கல இனிமே கேட்கிறேங்க அடடா இந்த கையல் பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு வந்த நேரம் எல்லாம் நல்லதாவே நடக்குதே என் பெரிய மருமக பேசுறத கேட்கவே சந்தோஷமா இருக்கு உண்மைதான் மாமா கையல் வெளியால தான் நான் மாறினேன் அவளுக்கும் ஹரிக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் என்ன நீ பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு அதானே இப்போ நாம் எல்லாம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கோம் அதை கொண்டாட வேண்டாமா சுதாகரன் சத்தமாய் கேட்க மொத்தமாய் பதில் வந்தது கொண்டாடணும் கொண்டாடணும் அப்போ எல்லாரும் கிளம்புங்க எங்கே அத்தை வீட்டுக்கு அங்கே போய் கொண்டாடினா தானே இந்த சந்தோஷம் இரட்டிப்பாகும் அதுவும் சரிதான் போகலாம் எல்லாரும் போகலாம் இந்திரா தலையசைக்க அனைவரும் அவரவர் அறைகளுக்கு சென்று புறப்பட தயாராகினர் அதே நேரம் கிராமத்தில் கையல் விழி அழுது கொண்டே பலமாய் மறுத்தாள் முடியாது முடியாது இதுக்கு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஏண்டி இந்த மாப்பிள்ளைக்கு என்ன குறைச்சல் நம்ம கேத்த இடம் உன் அக்காளோட சொந்த கொழுந்தன் இந்த இடம் அமைஞ்சா நீயும் அக்காளும் ஒருத்தருக்கொருத்தர் ஒத்தாசையா இருப்பீங்கல்ல எதுக்கு ஒருத்தரி ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சு அழ சொல்றியா அழுகையோடு கேட்ட மகளை முறைத்தாள் சாவித்ரி உன் வாயில மட்டும் ஏண்டி நல்ல வார்த்தையே வரமாட்டேங்குது இதோ பாருமா நான் சொன்னா சொன்னதுதான் எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் இன்னும் எத்தனை காலம் தாண்டி இப்படி குதிரு மாதிரி வீட்டோட இருப்ப உன்னை கட்டி கொடுத்தா தானே உன் அண்ணனுக்கு ஒருத்திய பார்க்க முடியும் முதல்ல அண்ணனுக்கு பாரு என்னை விட்டுடுமா எருமை மாடே வீட்டில் வளர்ந்த குமரிய வச்சுட்டு எவளாவது பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணுவாளா ஏன் பண்ணினா என்ன கழுதை மாதிரி வளர்ந்திருக்கியே தவிர மண்டையில் ஒரு மண்ணும் இல்லை என கயல் வெளியின் முதுகில் அறைந்தாள் சாவித்ரி வெளியே போய்விட்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்த தருமர் மனைவியின் செயலை கண்டு அதட்டினார் இந்தா தலைக்கு மேல வளர்ந்த பிள்ளைய போட்டு ஏன் அடிக்கிற விலகு இவளை பெத்ததுக்கு நான் என்னை தான் அடிச்சுக்கணும் ஏன் என்ன ஆகி போச்சு சீமையில இல்லாத சுந்தரிக்கு இந்த மாப்பிள்ளை வேண்டாமாம் எட்டாம் கிளாஸ் படிச்ச குமரிக்கு கவர்மெண்ட் ஆபீசரா கிடைப்பான் எந்த ஆபீசர் வந்தாலும் எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் பல்லை உடைப்பேன் பெத்தவளை எதிர்த்து பேசுற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டியோ என மீண்டும் அடிக்க பாய்ந்தவளை தடுத்தார் தருமர் விடு சாவித்ரி தப்பை நாம பண்ணிட்டு பிள்ளைய ஏன் அடிக்கணும் என்னங்க சொல்றீங்க ஆமா இதுக்கு முன்னால வந்த சம்பந்தத்தை எல்லாம் என் மவ என் அண்ணன் மவனுக்குன்னு சொல்லித்தானே தட்டி கழிச்சா ஆ ஆமா நாம சொன்னதை மனசுல விதைச்சிருக்கும் புள்ள இப்ப இன்னொருத்தனை கூட்டியாந்து இவன் தான் மாப்பிள்ளன்னு சொன்னா அது ஒத்துக்குமா ஏய் அப்பன் சொல்றது நிசமாடி மகளை தன்புறமாய் திருப்பி கேட்டால் சாவித்ரி கயல் விழி பதில் பேசாமல் கல்லாய் நிற்க சாவித்ரியின் கண்கள் கலங்கியது வேண்டாம்டி நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சும் ஆசைப்படுறது முட்டாள்தனம் அம்மா சொல்றதை கேளு ஏமா நினைச்ச நேரமெல்லாம் எப்படிமா மனசை மாத்திக்க முடியும் அடியே என் அண்ணன் பேச்சை கேட்டு நானும் ஆசைப்பட்டேன்தான் இல்லங்கள ஆனா உன் அத்தை உங்களை எல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டாமா வீணா மனசுல ஆசைய வளர்த்துட்டு கஷ்டப்படாதேமா அம்மா அவனுக்கு கல்யாணம் முடிவாகிடுச்சுடி இதுக்கு பிறகும் அவன் மேல ஆசைப்பட்டு என்னாக போகுது அவன் நினைப்பு உன் மனசுல இருந்தா துடைச்சு போட்டுடு மனசுல மட்டும் இருந்தா தொடச்சிடுவேன் ஆனா அத்தானோட நினைப்பு இந்த உசுர் முழுக்க பரவி கிடக்குமா என் உடம்புல உசுறு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த நினைப்பு போகாது ஆண்டவா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏண்டி இப்படி பைத்தியகாரி மாதிரி பேசுற 
நாம ஆயிரம் கனவு காணலாம் ஆனா அது எல்லாமே பழிக்காதுடி அத்தான் எனக்கு கிடைக்க மாட்டார்ன்னு எனக்கும் தெரியுமா ஆனா அவரை தவிர யாரையும் நான் புருஷனா ஏத்துக்க மாட்டேமா அப்படி என்னை மீறி எவனையாவது மாப்பிள்ளன்னு கூட்டிட்டு வந்த வர்றவன் என் பொணத்தை தான் பார்ப்பான் கயல்வெளியின் உறுதியில் தருமர் உறைந்து போனார் சாவித்திரியால் தாழ முடியவில்லை சாவடி இப்படி வீட்டோட தண்டமா இருக்கிறதுக்கு பேசாம செத்துப்போ ரெண்டு நாள் அழுதுட்டு அடுத்த காரியத்தை பார்க்கிறேன் சாவித்ரி என்ன பேசுற வேற என்ன பண்ணுவேன் மூத்தவன் கல்யாண வயசை கடந்து நிற்கிறான் இவளுக்கு அடுத்து ரெண்டு வளர்ந்து நிற்கிது இவ இப்படியே இருந்தா மற்றதை நான் எப்படி கடத்துவேன் இவளை வச்சுக்கிட்டே அடுத்ததுக்கு கல்யாணம் பண்ணினா ஊர் என்ன சொல்லும் நாம ஏதோ பாவம் பண்ணியிருக்கோம் அதான் நாம பெத்தது எல்லாமே இப்படி வாழ தெரியாம வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு நிற்கிது எல்லாம் என் நேரம் சாவித்ரி தலையில் அடித்து கொண்டு அழ கயல்விழி அப்படியே நின்றாள் நான் தான் எல்லோருக்கும் தடையாய் நிற்கிறேனா என்ற கேள்வி அவளுள் விஸ்வரூபம் எடுத்தது அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு காளிதாஸ் தன் குடும்பத்தோடு தங்கை வீட்டை அடைந்த போது பொழுது நன்றாய் விடிய துவங்கியிருந்தது சாவித்ரியின் வீட்டை நெருங்கும் போதே முன்னிருக்கையில் அமர்ந்திருந்த சுதாகரனும் ஹரிகரனும் முகமாறினர் வீட்டு முன் கூட்டம் குழுமி இருக்க அனைவரின் முகமும் சோகத்தையும் பதற்றத்தையும் பூசி கொண்டிருந்தன மனம் பதைக்க காரே நிறுத்தினான் ஹரிகரன் அண்ணா என்ன இது ஒரே கூட்டமா இருக்கு யார் முகமும் சரியில்லை ஹரி சம்திங் ராங் என்னப்பா சொல்றீங்க இந்திரா பதறினாள் என்னன்னு தெரியலம்மா வாங்க பார்க்கலாம் என அனைவரும் கதவை திறந்து கொண்டு இறங்க கூடியிருந்தவர்களின் பார்வை அவர்களின் பக்கம் திரும்ப கூட்டத்தினர் காளிதாசை அடையாளம் கண்டு கொண்டனர் அடியே கயலு உன் மாமன் உன்னை வழி அனுப்பி வைக்க குடும்பத்தோட வந்திருக்காண்டி முதிய பெண்பணி பெருங்குரல் எடுத்த அழ அனைவரும் திடுக்கிட்டனர் ஹரிகரனின் உடல் பலமாய் அதிர அருகே நின்ற சுதாகரன் தம்பியை பற்றி கொண்டான் அண்ணா இவங்க என்ன சொல்றாங்க எனக்கும் புரியல வா உள்ளே போகலாம் இல்ல என் கையலுக்கு என்னவோ ஆயிடுச்சு எனக்கு பயமாயிருக்கு நான் வரல ஹரி பதராதேப்பா ஏமா இங்கே என்ன நடக்குது என்று கேட்டான் ஒரு பெண்மணியிடம் அதை என்னன்னு சொல்றதியா பைத்தியகார பொண்ணு மனசுல யாரையோ நினைச்சிட்டு இருந்தா போல் இருக்கு அது தெரியாம அவ ஆத்தா கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணினா இன்னைக்கு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க பொண்ணு பார்க்க வர்றதா இருந்தது என்ன இந்த பொண்ணு அவசரப்பட்டு அரளி விதையை அரைச்சு குடிச்சிட்டாயா அந்த பெண்மணி புடவை தலைப்பால் வாயை மூடி கொண்டு அழ பலமாய் அதிர்ந்தனர் நோ நோ என் கயலுக்கு எதுவும் ஆகி இருக்க கூடாது ஆக கூடாது என்றவாறே மற்றவர்களை விலக்கிவிட்டு வீட்டிற்குள் ஓடினான் ஹரிஹரன் அவன் பின்னே மற்றவர்களும் ஓட தருமர் வந்து காளிதாசை கட்டி கொண்டார் விம்மி அழுதவரை தன்னோடு அணைத்து கொண்டார் காளிதாஸ் மச்சான் இந்த புள்ள இப்படி அவசரப்பட்டுட்டாலே நான் என்ன பண்ணுவேன் தலைவிரி கோலமாய் மகளை மடியில் போட்டு கதறி கொண்டிருந்த சாவித்ரி நிமிர்ந்தாள் அண்ணனையும் அண்ணன் குடும்பத்தாரையும் கண்டு அழுகை அதிகரித்தது அண்ணா பார்த்தியா என் புள்ள எப்படி கிடக்கிறா பார்த்தியா இதுக்கா இப்படி அல்பாய்சில எமன் கிட்ட கொடுக்கவா இவளை பெத்தேன் இப்படி பண்ணிட்டாளே என்னை பத்தி நினைச்சு பார்த்தாளா பெத்தவளை நினைக்காம கூட பிறந்ததுகளை பத்தி கவலைப்படாம இப்படி செய்ய எப்படி முடிஞ்சது சாவித்ரி தலையில் அடித்து கொண்டு அழ ஹரிஹரன் உறைந்து போனவனாய் நின்றான் ஓலை பாயில் கந்தல் துணியாய் கிடந்த கயல்வெளியை பார்க்கையில் இதயம் வலித்தது நிறைய வைத்தியம் செய்திருப்பரோ பாயை சுற்றிலும் பாத்திரங்கள் இறைந்து கிடந்தது கண்கள் செருகி போய் வாயில் நுரை தள்ளி கிடந்தவளை பார்த்து நெஞ்சை அடைக்க கண்களில் நிறைந்த நீரோடு அவளது காலடியில் மண்டியிட்டு அமர்ந்தான் ஹரிஹரன் இரு பாதங்களையும் கட்டி கொண்டான் சுதாகரன் அவளது நாடி துடிப்பை பரிசோதிக்க ஹரி கதறினான் அவசரப்பட்டுட்டியே கயல் இந்த அத்தான் வர்றதுக்குள்ள அவசரப்பட்டுட்டியே என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருந்தா உன்னை இப்படி விட்டுருப்பேனா சொல்லாமலே மறைச்சிட்டியே என்னை கொலைகாரனாய் நிறுத்தி வச்சிட்டியே இதோ பார் உனக்காக வாதாடி போராடி அம்மாவிடம் சம்மதம் வாங்கி குடும்பத்தோடு பெண் கேட்டு வந்தேனே என்னை பார்க்காமல் போயிட்டியா விடமாட்டேன் கையல் உன்னை போக விடமாட்டேன் எழுந்துரு நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நீ எப்படியெல்லாம் ஆசைப்பட்டியோ அப்படியெல்லாம் உன்னை நான் வாழ வைக்கணும் எழுந்துரு கையல் எழுந்துருமா இந்த அத்தானை ஏமாத்திட்டு போயிடாதடி கையல் கண் விழிச்சு பாருமா உன் சின்னத்தான் வந்திருக்கேன் பாரு எழுந்துருமா 
அம்மா கையல் கிட்ட சொல்லுங்கம்மா எனக்கு கையல் வேணும்மா கையல் எழுந்திரு கையல் காலை பற்றி கொண்டு கதறியவனை கண்டு ஊரே அழுதது சுதாகரன் திடுக்கிட்டான் கயல் விழி உயிருடன் இருந்தால் நாடி துடிப்பு குறைந்து கொண்டே வர பதறினான் அத்த எப்போ விஷம் சாப்பிட்டா தெரியலையா ராத்திரி ரொம்ப நேரம் முழிச்சுட்டு தான் இருந்தா காலையில கண் விழிச்சு பார்த்தப்ப இப்படி கிடக்கிறா ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போனீங்களா இல்ல தம்பி எங்க ஊர்ல இப்படி அரளி விதையை அரைச்சு குடிச்சா புளியையும் உப்பையும் கரைச்சு ஊத்துவோம் என்னது அப்படி ஊத்தினா வயிற்றுக்குள்ள போன மருந்து வாந்தியில வெளியே வந்துடும் புள்ள பொழைச்சிடும் போங்கய்யா நீங்களும் உங்க வைத்தியமும் ஹரி எழுந்துரு இது அழ வேண்டிய நேரம் இல்ல கமான் அண்ணா கையலுக்கு உயிர் இருக்குடா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனா காப்பாத்திடலாம் வா என்ன உயிரோட வச்சுட்டா இப்படி ஊரை கூட்டி ஒப்பாரி வைக்கிறாங்க நான்சென்ஸ் கண்ணீரை துடைக்கவும் தோன்றாமல் கயல் வழியை வாரி எடுத்தான் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்கு நேரா போய் வலது பக்கம் திரும்பி கொஞ்சம் காரில் ஏறுப்பா வழிகாட்டினா போதும் என்று வழி சொன்னவனை முன்பக்கம் ஏற சொல்லிவிட்டு பின்பக்க கதவை திறந்து வைத்தான் சுதாகரன் ஹரிஹரன் கயல் விழியோடு பின்புறம் ஏறி கொள்ள ஓட்டுநர் இருக்கையில் ஏறி காரை திருப்பி சீறி பாய்ந்தான் சுதாகரன் கயல் விழியின் தலையை எடுத்து மடியில் வைத்து கொண்டு பரபரப்பாய் அவளது கண்ணங்களை தட்டினான் ஹரிஹரன் காதருகே குனிந்து பேசி கொண்டே இருந்தான் கயல் கயல் உனக்கு ஒன்னும் இல்ல கண்ணை திறமா உன் அத்தான் வந்திருக்கேன் பாரு முழிச்சுக்கம்மா என்னை தவிக்க விட்டுட்டு போயிடாதே பிளீஸ் டா பிளீஸ் அவனது கெஞ்சுதலில் கயல் வெளியின் காது மடல் லேசாய் அசைந்தது அதை கண்டு கண்ணீரும் உற்சாகமுமாய் மீண்டும் பேசினான் கயல் கண்ணை திறந்து பாரேன் இதோ உன் பக்கத்திலேயே இருக்கேன் இத்தனை வருஷமா பேச முடியாத பேச நினைச்சதெல்லாம் எங்கிட்ட பேசு கயல் அதுக்காகத்தானே உன்னை தேடி ஓடி வந்தேன் முன்னிருக்கையில் அமர்ந்து மருத்துவமனைக்கு வழி சொல்லி கொண்டிருந்தவன் திரும்பினான் ஏங்க கையல் மேல இம்புட்டு பிரியம் வச்சுட்டு ஏன் சார் வேற கல்யாணம் பண்ண ஒப்புக்கிட்டீங்க ஹலோ முதல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வழியை காட்டுங்க அது இன்னும் கால் மணி நேரம் போகணும் சார் அப்படியே போனாலும் டாக்டர் இவ்வளவு காலையில வந்திருக்க மாட்டார் அவர் வர பத்து பதினோரு மணி ஆகும் என்ன சார் இப்படி பொறுப்பில்லாம பேசுறீங்க இதுதான் சார் எங்க நிலைமை ஆறு கிராமத்துக்கும் இந்த ஒரு ஆஸ்பத்திரி தான் இருக்கு அதுலயும் டாக்டர் ஒழுங்கா வர்றதில்ல அப்போ நாம போறது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலா ஆமா ஓ காட் இங்க பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாதா அதுக்கு மதுரைக்குள்ள போகணும் ஓ ஷிட் ஹரி இப்ப என்ன பண்றது பதறாதீங்க சார் எங்க ஊர்ல நாங்க எப்பவுமே டாக்டரை எதிர்பார்க்கறது இல்ல எங்க வைத்தியம் தான் நிறைய பேர் உசுரை காப்பாத்தி இருக்கு கையலுக்கு ஒன்னும் ஆகாது எப்படி சொல்றீங்க அது குடிச்ச மருந்தெல்லாம் வாந்தியில வெளியே வந்துடுச்சு இது வெறும் மயக்கம்தான் எப்படியும் கொஞ்ச நேரத்துல கண் முழிச்சிடும் என்ன அட ஆமா சார் நீங்க தான் பொறுமை இல்லாம தூக்கிட்டு ஓடி வந்துட்டீங்க நீங்க எந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாலும் சும்மா செலவுதான் ஆகும் பேசாம வண்டிய வீட்டுக்கு திருப்புங்க யோ ஒரு உயிரோட மதிப்பு தெரியாம பேசாதையா எங்களுக்கும் தெரியும் சார் கிராமத்தான் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க இதே ஒரு கோட்டு சூட்டு போட்ட டாக்டர் சொன்னா நம்புவீங்க அண்ணா என்ன இது சார் அதோ அந்த குடிதண்ணி குழாய் பக்கத்துல காரை நிறுத்துங்க எதுக்கு இது வெறும் மயக்கம்தான் இதை நான் தெளிய வைக்கிறேன் அவன் உறுதியாய் சொல்ல குழப்பத்துடன் காரை ஒதுக்கி நிறுத்தினான் சுதாகரன் கதவை திறந்து விட அவன் வேகமா இறங்கி தண்ணீர் பிடித்து கொண்டிருந்த பெண்களிடம் ஏதோ பேசி கையில் குடம் நிறைய நீரோடு வந்தான் சார் இந்த பக்க கதவை திறங்க ஏய் என்ன பண்ண போற நீ ஹரிஹரன் கேட்டுக்கொண்டே கதவை திறக்க குடத்திலிருந்து நீரை கை நிறைய அள்ளி கயல் விழியின் முகத்தில் அடித்தான் அவன் இரண்டு முறை கயல் விழியிடம் அசைவில்லை மூன்றாவது முறை அடித்ததும் கண்களை சுருக்கினாள் ஹரிஹரனும் சுதாகரனும் வியப்பாய் அவள் முகம் பார்க்க மீண்டும் தண்ணீர் முகத்தில் பட்டதும் சிரமமாய் கண்களை பிரித்தாள் பார்த்தீங்களா நான் சொன்னேனே அவன் பெருமிதமாய் கேட்க கயல் விழியின் முகத்தை துடைத்தான் ஹரிஹரன் கயல் விழி நன்றாக கண்களை திறந்து விட கண்ணெதிரே இருந்த முகத்தை கண்டு புருவம் சுருக்கினாள் இது கனவா இறந்த பின் கூட கனவு வருமா என்ன கனவில் கூட அத்தான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறார் ஆனால் அவரது கண்கள் ஏன் கலங்கி இருக்கிறது என் மரணத்தை என்னை அழுகின்றாரா ஒரு ஆணின் கண்கள் கலங்குவதென்றால் அவருக்கு என் மீது அத்தனை அன்பா ஹரிஹரனின் முகத்தில் நிலைத்த பார்வையோடு இருந்தவளது முகத்தை கனிவோடு வருடினான் 
கையல் என்னமா இதெல்லாம் என்னையே கலங்க வச்சுட்டியே ஏன் இப்படி முடிவெடுத்தா தொண்டை அடைக்க கேட்டவனது குரல் செவியை தீண்ட காது மடல்கள் சிலிர்த்து கொண்டன உடல் முழுக்க மின்சாரம் பாய்ந்தது இது கனவு போல் தெரியவில்லையே அத்தானின் குரல் இத்தனை தெளிவாய் எப்படி கயல் ஆர் யூ ஓகே இப்போ உடம்புக்கு எதுவும் பண்ணுதா ஹாஸ்பிட்டல் போலாமா என கேட்ட குரலில் பார்வையை மெல்ல நகர்த்தினாள் கார் கதவை பற்றியவாறே வெளியே நின்ற சுதாகரனை கண்டதும் மேலும் குழப்பமாய் பார்வையை சுழற்றி பார்க்க அது கனவல்ல என்று புரிந்தது தான் ஒரு காருக்குள் இருக்கிறோம் என புரிந்த அதே நொடி தான் யார் மடிமீதோ தலை வைத்திருக்கிறோம் என்று உணர்ந்து அது ஹரிஹரன் என்றதும் பதறி எழ முயற்சித்தாள் ஏய் படுத்துக்கோ படுத்துக்கோ அன்பாய் தன்னை சாய்த்து கொண்டவனை பார்த்து மீண்டும் மயக்கம் வரும்போல் இருந்தது சி சின்னத்தான் நீ நீங்க எப்படி இங்கே ஓ தேங்காட் என் கயலை திருப்பி தந்ததற்கு ரொம்ப நன்றி இறைவா என கண்களை மூடி நிம்மதியாய் மூச்சு விட்டவனை பார்த்து இன்னும் வியந்தாள் என் கயலா சார் அதான் கயல் கண் தொடர்ந்தாச்சே அவங்க பேசட்டும் நாம அதோ அங்க ஒரு டீ கடை தெரியுது பாருங்க அங்கே போய் டீ சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் என வெளியே நின்றவன் அழைக்க புன்னகையோடு கதவை சாத்தினான் சுதாகரன் யோ நான் கூட உன்னை சாதாரண கிராமத்தான்னு நினைச்சேன் நீ சரியான ஆள் தான் என்ன சார் கிராமத்தானுக்கு நாசுக்கு தெரியாதா நாங்களும் மனுஷங்க தான் சேச்ச நான் தப்பா சொல்லல என்றவாறே அவனது தோளில் கை போட்டு கொண்டு நடக்க துவங்கினான் சுதாகரன் கயல் விழி மீண்டும் எழ முயற்சிக்க அதட்டினான் ஹரிஹரன் அதான் படுத்துக்கோனு சொன்னேனே ஏன் சிரமப்படுற ஈ இல்லத்தான் இது தப்பு ஏன் என்ன தப்பு இந்த மடி எனக்கு சொந்தமில்லாதது என்றவளது வாயை ஒற்றை விரலால் மூடினான் இந்த மடி மட்டுமில்ல கையல் இந்த உடல் உயிர் எல்லாமே உனக்குத்தான் உனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் என்றவனை நம்ப முடியாமல் பார்த்தாள் ஏ என்ன ஆமா உன் அத்தான் உனக்குத்தான் ஏ எப்படி உங்க கல்யாணம் நீ முதல்ல நல்லா குணமாகி எழுந்துக்க உடனே கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் இல்லத்தான் அந்த பொண்ணு அதெல்லாம் எப்பவோ மாறி போச்சு கையல் எனக்கு நீதான் கடவுளே முடிவு பண்ணின பிறகு வேற யார் கூடையாவது நடக்குமா என்ன நீ மட்டும் முன்னமே இதையெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லி இருந்தா கொஞ்ச நாள் ஜாலியாக லவ் பண்ணிட்டு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்ப என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு காலம் பூரா லவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இதுவும் நல்லாத்தான் இருக்கு ஐயோ அத்தான் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு குழப்பமா இருக்கே என்று எழுந்து அமர்ந்தாள் ஒரு குழப்பமும் இல்ல எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது இதுக்கு முன்னால பேசின கல்யாணம் நின்று போனத சொன்னேன் அச்சோ கல்யாணம் நின்று போச்சா ஏ என்னாலையா சீச்சி அசடே அந்த பிரியாவுக்கு என்னை பிடிக்கலையாம் நிஜமாவா ம் என்னை பிடிச்சிருக்கிற என்னை விரும்புகிற கையால் தான் எனக்கு வேணும்னு நானும் முடிவு பண்ணிட்டேன் அ அத்தான் உனக்கு என்னை பிடிக்குமில்ல கையல் நீங்க என் உசுரு அத்தான் ஆனா உங்களுக்கு அந்த பொண்ணை தானே பிடிச்சிருந்தது ஏமாற்றமும் வருத்தமுமாய் கேட்டவளது கண்ணங்களில் லேசாய் தட்டினான் அது எங்க அம்மா பார்த்த பொண்ணு கையல் அதனால அம்மாவுக்காகவே தலையாட்டினேன் அப்போ நான் நீ எனக்காகவே பிறந்தவ உன்னை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் கடைசி வரை இந்த நெஞ்சுக்குள்ள பத்திரமா பொத்தி வச்சுக்குவேன் என்றவனை கண்ணீரோடு இருக அணைத்து கொண்டாள் இருமணங்களும் ஒன்றா இணைந்து கொள்ள எப்போதும் இனி அவர்களுக்குள் பிரிவில்லை இத்துடன் இந்த நாவல் முடிவடைந்தது